শুভেচ্ছা সবাইকে কোনো রকম অ্যানাউন্স ছাড়া মানে কোনো রকম অ্যানাউন্সমেন্ট ছাড়াই আমরা আজকে এসে কথা বলতে হাজির হয়েছি আপনারা যারা টাইটেল দেখছেন সেখানে বর্তমান বিশ্ব নিয়ে আসলে আলোচনার একটা সুযোগ আজকে তৈরি হয়েছে আজকে আমার গৃহে অতিথি হয়ে এসছেন জনপ্রিয় এবং বহুল পরিচিত বাংলাদেশের আশির দশকের ছাত্র আন্দোলনের একজন নেতা আক্তার সোবাহান মাসুর ভাই ওনার সাথে আমরা আসলে বাংলাদেশ এবং বিশ্ব পরিস্থিতি নিয়ে কিছুক্ষণ কথা বলবো অনেক ধরনের বিষয় আসতে পারে আপনাদেরও যদি কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলার থাকে আপনারা দয়া করে উল্লেখ করবেন এবং আমরা সেটা নিয়ে কথা বলবো আমি একটু প্রথাগতভাবে সাউন্ড চেক করে নিই হ্যাঁ সাউন্ড মোটামুটি ঠিক আছে আমরা কথা না বাড়িয়ে আমরা চলে যাই আমাদের অতিথির সাথে দেখা করতে মাসু ভাই কেমন আছেন জি ভালো আপনি সন্ধ্যাবেলা এখন লন্ডনে বেশ আমি বলবো রাত আটটার মতন বাজে বাংলাদেশে আসলে এই মুহূর্তে রাত দুইটার মতন বাজে এবং আমি যত জানি অনেকেই আসলে জেগে থাকেন বাংলাদেশে নিশি নিশি জেগে থাকা মানুষের সংখ্যা আসলে প্রচুর তো তাদের মধ্যে যারা এখানে উপস্থিত আছেন তাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এটা রেকর্ড থেকে যাবে ইউটিউবে হয়তো পরে আমি এটা উঠিয়ে দেব তো আমরা সরাসরি চলে যাই এই মুহূর্তে মনে হয় বিশ্বে সবচেয়ে বেশি আলোচিত হচ্ছে এবং সবার মধ্যে এক ধরনের এক চিন্তা এবং কি বলবো এটাকে অনুভূতির তীব্রতা সবার মধ্যে দেখা যাচ্ছে ট্রাম্প বিষয়ে আপনার সাধারণ কি অভিমত এই ট্রাম্প যে সিনড্রোমটি চলছে এ ব্যাপারে আসলে ট্রাম্পের বিজয়ের পরে সারা দুনিয়ায় যুক্তরাজ্য সহ সারা দুনিয়ায় ট্রাম্প বিরোধী বিক্ষোভ দেখা যাচ্ছে মূলত ডোনাল্ড ট্রাম্পের যে নীতি সেই নীতির বিরুদ্ধে দুনিয়ার মানুষ প্রতিবাদ জানাচ্ছে এর প্রধান কারণ হচ্ছে ডোনাল্ড ট্রাম্প যেটা করছে যে যে তার পুরা নীতিটাই আসলে বিদ্বেষ এবং বিভেদের উপর ভিত্তি করে তিনি কর্মসূচি নিচ্ছেন এবং এক্সিকিউটিভ অর্ডার সাইন করছেন যেমন তিনি প্রথম সাইন করেছেন যে ওবামা কেয়ারের পরে যে সাতটি দেশ থেকে মুসলিমরা সে দেশে প্রবেশ করতে পারবে না কোনো দেশ কোনো জাতির বিরুদ্ধে সরাসরি কিংবা কোনো ধর্মের বিরুদ্ধে সরাসরি এরকম আক্রমণ এটা যে মানুষের ধর্ম পালনের স্বাধীনতা এবং বৈষম্যহীনতা ইকুয়ালিটির প্রিন্সিপালের বিরুদ্ধে এই জন্য সারা দুনিয়ায় ধরেন আপনার আমরা দেখছি যে খালি যারা ধর্মে বিশ্বাস করে ইসলামে বিশ্বাস করে তারাই না আমরা এই সাথে দেখছি যে লিবারাল এবং লেফটরাও এর বিরোধিতা করছে এবং কনজারভেটিভের মধ্যে অনেকেই এর বিরোধিতা করছে আসলে যে ইকুয়ালিটি প্রিন্সিপাল যে মানুষে মানুষে যে সাম্য একটিস নীতিগত যে সাম্য সেইটার বিরুদ্ধে এই এই অবস্থানটা যে কারণে সারা দুনিয়ার মানুষ ট্রাম্পের এই বিদ্বেষ নীতি এই বিভাজন নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছে আপনার দেখেন যে ট্রাম্পের যে কর্মসূচি পুরোটাই আর একটা হচ্ছে সে নারীদের বিরুদ্ধে নারীদের যে গর্ব ধারণের অধিকার এবং সেটার বিরুদ্ধে সে পদক্ষেপ নিচ্ছে সো আমরা দেখছি যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের যে কর্মসূচি সেটা একটা চরম দক্ষিণপন্থী বিদ্বেষ এবং মানুষে মানে সে বৈষম্য এবং বিভেদের নীতির উপর ভিত্তি করে রচিত এই কারণে আমরা এর বিরুদ্ধে সারা দুনিয়া প্রতিবাদ দেখছি আমি লন্ডনে যে প্রতিবাদগুলি হয়েছে আমি সেগুলিতে অংশ নিয়েছি এখানে দেখবেন যে এখানে যে যে মুসলিম জনগোষ্ঠীর চাইতে এখানে আপনি দেখবেন যে যে লিবারাল লেফট এবং ইভেন এখানে যারা কি ধর্মে বিশ্বাস করে অন্য ধর্ম ইসলামের বাইরে ব্যাপক সংখ্যক মানুষ কিন্তু সাদা মানুষদের অংশগ্রহণে আমি সবচেয়ে বেশি দেখে দিই তো তারা কিন্তু কোনো ধর্ম ডিফেন্ড করার জন্য দাঁড়ায় নাই তারা দাঁড়িয়েছে তাদের অবস্থানটা হচ্ছে নীতিগত তারা কোনো জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কোনো মানুষ ধর্ম পালনের স্বাধীনতার মানুষ আছে সেই কোনো ধর্ম বিশ্বাস করার জন্য সেই মা ধর্মের মানুষের প্রতি যে বৈষম্য সেটার বিরুদ্ধে তারা দাঁড়িয়েছে অতএব এইটা একটা মানুষের মানে ইকুয়ালিটি প্রিন্সিপালের পক্ষে মানুষের একটা অবস্থান এটা কোনো ধর্ম ডিফেন্ড করার জন্য মানুষ দাঁড়ায় নাই মানুষ দাঁড়াইছে তার নীতিগত অবস্থান মানুষের কোনো মত প্রকাশের কোনো মত বিশ্বাস করার কোনো ধর্ম পালন করার যে স্বাধীনতা সেইটার অবস্থানে মানুষ দাঁড়িয়েছে এবং কোনো ধর্ম বিশ্বাস করার জন্য কোনো মত বিশ্বাস করার জন্য মানুষের প্রতি যে বৈষম্য 
মূলক আচরণ তার বিরুদ্ধে এই অবস্থানটা ধন্যবাদ মাসুভাই আসলে জেনারেলি আমরা সবাই এ ব্যাপারে একমাত যে ট্রাম্প যেই চিন্তার ধারাটাকে ধারণ করে সেটা আসলেই মানে বর্তমান পৃথিবীতে আমরা যেটাকে প্রতিক্রিয়াশীল এবং এক ধরনের কনজারভেটিভ যে ধারণ ধারণা তাকেই ধারণ করে এবং আমার কাছে সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং লাগছিল যে মানে আমরা ধরে নিয়েছিলাম এক ধরনের যে গত দশ পনেরো বছর ধরে বিশ্বে যেভাবে বিশ্ব যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছিল মানবতার দিকে মানববাদের দিকে এবং তার মাঝে হঠাৎ করে যে বিশ্বে এভাবে আবার কনজারভেটিজম বা এটার বাংলা আসলে কী বাজার রক্ষণশীলতা রক্ষণশীলতা চরম ডানপন্থী রক্ষণশীলতা এই চরম ডানপন্থাবাদের যে আবার এভাবে উত্থান ঘটবে এবং শুধুমাত্র যে আমেরিকাতে ঘটছে তা নয় আমেরিকার সাথে সাথে দেখা যাচ্ছে ব্রিটেন এবং ইউরোপেও এটার একটা বিশাল জোয়ার আসছে আমেরিকাতে আমরা আবার যদি কিছুক্ষণের জন্য হলো ফেরত যাই এই ব্যাপারটি তো আসলে একদিনে ঘটেনি তাই না মুসলিমদের প্রতি বা জেনারেলি আপনার ইমিগ্রেন্টদের প্রতি এই যে জেনোফোবিক যে এক ধরনের আচরণ বা এক ধরনের মনোভাব এই মনোভাব তো আমেরিকার ইতিহাসে আজকের নয় তাই না আপনার সেই কালো কালোদের উপর যে বর্ণবাদী আক্রমণ সেটা থেকে শুরু করে মেক্সিকানদের উপর আক্রমণ এবং তারপর ধীরে ধীরে তার ধারাবাহিকতায় বর্তমানে দেখতে পাচ্ছি আমরা তারা বলছে তথাকথিত মুসলিমদের উপর কিন্তু মুসলিম কি কোনো রেইস বা এই এই নতুন ধারাটির সাথে আগের ধারাটি কিভাবে আমরা তুলনা করতে পারি আসলে আমি আমি যেটা বলতে চাই আসলে এগুলি হলো মানে সারফেস এটা হলো কতগুলি এরকম জিঙ্গোয়িজম কিংবা জেনোফোবিক কিছু কথা বলে পিপুল রেপ অর্গানাইজ করা ভিতরের সমস্যাটা কি ভিতরের সমস্যাটা আমাকে বুঝতে হবে যে ইসে ক্যাপিটালিজমের ক্রাইসিস ইম্পেরিয়ালিজমের ক্রাইসিস হচ্ছে এটা ক্রাইসিসটা কি গ্লোবালাইজেশন গ্লোবালাইজেশনের ফলে যেটা হচ্ছে যে ক্যাপিটালের নিয়ম অনুযায়ী যেখানে ক্যাপিটাল চিপ লেবার সস্তা শ্রম পাচ্ছে ক্যাপিটাল সেখানে চলে যাচ্ছে সো ম্যানুফ্যাকচার কিংবা লেবার ইন্টেন্সিভ ইন্ডাস্ট্রিস এই ধরনের উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশে থাকা সম্ভব না সো তারা যেখানে যাচ্ছে যে যেখানে চিপ লেবার পাওয়া যায় ধরেন একটা শার্ট এখানে আমরা পাঁচ পাউন্ড দশ পাউন্ড বিশ পাউন্ডে কিনি একটা শার্ট ইউরোপে আমেরিকাতে তো এই শার্টটা যদি আমেরিকাতে প্রস্তুত করা হয় কিংবা ব্রিটেনে প্রস্তুত করা হয় এটার দাম হবে দুইশো পাউন্ড সো এটা কিন্তু এই সব দেশে এই লেবার ইন্টেন্সিভ কোনো প্রোডাকশান কমোডিটি তৈরি করা সম্ভব না এটা হলো ক্যাপিটালের নিয়ম ক্যাপিটাল যেখানে চিপ লেবার পাবে সেখানে যাবে এর ফলে যেটা হচ্ছে যে ইউরোপ আমেরিকাতে কিংবা ইউকেতেও যে লেবার ইন্টেন্সিভ টেকনোলজিগুলি ছিল ইন্ডাস্ট্রিজগুলি ছিল সেগুলি চলে গেছে থার্ড ওয়ার্ল্ডে যেখানে অনন্ত পুঁজিবাদ যেখানে সস্তা শ্রম আছে এটা হচ্ছে ক্যাপিটাল তো ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্যাপিটাল গভার্ন করবে না ক্যাপিটাল গভার্ন করবে ডোনাল্ড ট্রাম্প এটা হচ্ছে ক্যাপিটালের ধর্ম ট্রাম্প যে প্রোটেকশনিজমের কথা বলছে এগুলির কোনো অর্থ নাই এগুলি বাগাড়ম্বর ছাড়া কিছুই না কারণ ডোনাল্ড ট্রাম্প কি এই সারটা আমেরিকা উৎপাদন করতে সক্ষম নো টেকনোলজির কারণে না যে কারণে ওটা প্রোডাকশান করলে ওটার দাম হবে আমেরিকাতে দুইশো পাউন্ড এটা কেনা সম্ভব না অতএব ওটা বাংলাদেশেই তৈরি হবে বাংলাদেশে এখনও পর্যন্ত শ্রম দাসত্বের মতো অবস্থা আছে শ্রমিকরা পঞ্চাশ ডলারের নিচে পায় এবং সারা দুনিয়া ইন্টারন্যাশনাল গ্লোবাল ক্যাপিটাল বাংলাদেশের শ্রম শোষণ করে দুনিয়াব্যাপী সস্তায় পণ্য বিক্রি করে এবং এখান থেকে তারা প্রফিট করে সো ডোনাল্ড ট্রাম্প যেটা বলছে যে এই এই এখানকার জব চলে গেছে চলে গেছে এটা যাবে এটা তার পক্ষে রক্ষা করা সম্ভব না যেইটা হচ্ছে ডোনাল্ড ট্রাম্প এটা বইলা হোয়াইট ওয়ার্কিং ক্লাস অর্গানাইজ করছে তার পক্ষে তার পক্ষে ভোট আসে হোয়াইট ওয়ার্কিং ক্লাস এগুলি বলে মোবিলাইজ করছে হোয়াইট সুপ্রিমেসির কথা বলছে সেই ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সম বিষয় হচ্ছে যে এটা ব্রিটেনে ইউরোপে আমেরিকাতে একই কার্ড খেলা হচ্ছে ইমিগ্রান্ট অর্থাৎ ক্যাপিটালিজম এর যে ক্রাইসিস সেই ক্রাইসিসটা রুলিং ক্লাস বুর্জুয়াজি তাদের উপরে না নিয়ে এই দোষটা দিয়ে দিচ্ছে যেন ইমিগ্রান্টরা সব সংকটের সমস্যার মূল কারণ কিন্তু এই ক্যাপিটালিজম এখন এই যে এই সমস্ত দেশের সিস্টেম এবং প্রোডাকশন এবং সিস্টেম বয়ান্ট এটার এখনও জীবন এবং মানে লিভিং করে রেখেছে কিন্তু এই ইমিগ্রান্টদের লেবার সো ভ্যালুটা তো প্রোডাকশন করে ওয়ার্কিং ক্লাস এবং এই ওয়াল স্ট্রিট কিংবা অন্যরা হলো ট্রেড করে বাণিজ্য করে সো অতএব তারা যেটা করছে যে এই সমস্ত দেশের গ্লোবালাইজেশন ক্যাপিটালিজমের ক্রাইসিসটার 
সেইটা তারা নিজেরা দায় না নিয়ে সেই দায়টা ইমিগ্রান্টের উপরে দিচ্ছে এটা মানুষ এটা সুপার ফ্লস আর্গুমেন্ট আসলে এটা মানুষ উপরে সাধারণ মানুষ বুঝে না কিন্তু কারণটা হচ্ছে ওইটা এবং এটাই বলে তারা হোয়াইট ওয়ার্কিং ক্লাস মোবিলাইজ করে ভোটে দিচ্ছে আমার কথা হচ্ছে সেটাই যে হোয়াইট ওয়ার্কিং ক্লাসের ভিতরে তো এক ধরনের ক্ষোভ ছিলই অথবা এক ধরনের আমি বলবো যে হতাশাও ছিল যে তাদের ইকোনমিক সিচুয়েশন কিন্তু ইম্প্রুভ করছে না এবং আমি রিসেন্টলি কিছু আর্টিকেলে দেখলাম সেখানে ওরা কতগুলো জেনারেশন ভাগ করলো একটা হচ্ছে ধরেন সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের একটা জেনারেশন তাদের যে সন্তান সন্ততি তারপরে সে আরেকটা জেনারেশন আসলো নাম দিল ওরা বেবি বুমার জেনারেশন যে তারা খুব আরামে কারণ তখন ছিল এক ধরনের প্রসপ্যারিটির যুগ আপনার স্বয়ং স্বয়ং উন্নতি ঘটছিল আপনার পশ্চিমা বিশ্বে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে সেই জেনারেশনের পরে আমরা হচ্ছি লাস্ট জেনারেশন যারা আসলে আমাদের পিতা মাতার চেয়ে আমরা বেশি আর্ন করছি বলে ধরে নেওয়া হয় এবং বলা হচ্ছে আমাদের যারা পরবর্তী জেনারেশন তারা নাকি আসলে আমাদের চেয়ে কম আর্ন করবে অর্থাৎ মানুষের এমপ্লয়বিলিটি এবং ইন অ্যাফোর্ডেবিলিটি দিনকে দিন কমে যাচ্ছে এবং এটার কারণে মানুষের মধ্যে একটা ক্ষোভ কিন্তু দানা বাচ্ছে এখন ট্রাম্পরা সেই ক্ষোভটাকে ব্যবহার করে তারা চ্যানেল করে দিচ্ছে যে তোমার যে ইকোনমিক সিচুয়েশন খারাপ এটার জন্য কিন্তু আমরা দায়ী না ইমিগ্রেন্টরা দায়ী তাদেরকে দেখা দিচ্ছে কিন্তু এখানে পার্টিকুলারলি তারা মুসলিমদের উপরে ক্ষিপ্ত কেন মনে বলে মনে হয় আপনার মানে মুসলিমদের নামটাই কেন বারবার আসে মেক্সিকানদের কথা আসে মাঝে মাঝে বলা হয় কিন্তু সেটা ওই মেক্সিকানদের ওয়ালের সাথেই সম্পর্কিত কিন্তু জেনারেলি মুসলিমদের উপর এই এই ক্ষোভটা কেন আসলে এটা একটা মানে এইভাবে আমেরিকান ফরেন পলিসিটা সাজানো হয়েছে আপনি দেখেছেন যে যে হান্টিংটনও মানে তার বইতে এটা কিন্তু বলছে যে ক্লিয়ারলি যে এই সময়ের মূল সমস্যা হবে এথনিক অ্যান্ড রিলিজিয়াস পলিটিক্সটা তারা পলিটিক্সটা এইভাবে ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করছে অর্থাৎ তারা তাদের একটা যুদ্ধ করার জন্য একটা শত্রু দরকার দুনিয়ায় সব জায়গায় যাওয়ার জন্য দখল করার জন্য একটা এনিমি দরকার সেই এনিমিটা তারা তৈরি করছে হচ্ছে ইসলামকে তো সিরিয়ার কথা বলেন সিরিয়া তো তারাই ধ্বংস করছে ইরাক তারাই ধ্বংস করছে আফগানিস্তান তারাই ধ্বংস করছে এই মানুষটা তো বসবাসের মতো তার দেশ নাই সে তো দুনিয়ায় ছড়াই পড়বে সো এই সংকটের সৃষ্টিকর্তা তারা এবং সংকটের দায়ভাগ এবং ফলাফল তাদের তো আক্রান্ত করবে ইউরোপে আজকে যে এই মাইগ্রান্টরা আসতেছে সিরিয়ার থেকে মিডল ইস্ট থেকে এই ইউরোপ এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে ইরাক সিরিয়াতে সর্বত্র তারা এগুলি করছে সো এগুলির তো একটা ফলাফল আছে মানুষ বাস্তু বাস্তুচ্যুত হয়ে গেছে মানুষ কর্ম নাই বসবাসের পরিবেশ নাই তারা চলে আসতেছে এবং সেইটা একটা আর একটা হচ্ছে যে তাদের পলিটিক্সের মধ্যে তারা ইসলামরে একটা শত্রুর অবস্থান এটা একটা ইম্পেরিয়ালিস ফ্রেমওয়ার্ক যারা উল্টা দিক থেকে ইসলামের নাম বলে আবার আমেরিকানদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে তারাও কিন্তু ওই আমেরিকানদের সেট করা ফর্মুলার মধ্যেই খেলছে উল্টা দিক থেকে আর কি সো এইটা একটা কার্ড আর কি এইটা একটা কার্ড যেটা দিয়ে মানুষরে আমেরিকান এখানে একটা থ্রেট পারসেপশন তৈরি করা হয়েছে আসলে আমেরিকান সোসাইটি কিংবা ওয়েস্টার্ন সোসাইটি একটা থ্রেট পারসেপশন তৈরি করছে সেই থ্রেট পারসেপশনটা কি ইসলাম মুসলিম সো এখন তো নতুন করে আর একটা থ্রেট পারসেপশন তৈরি করে মানুষ মোবিলাইজ করতে পারবে সো যে থ্রেট পারসেপশনটা তার তৈরি করছে এক্সিস্ট করে সেই কার্ডটাই তাদেরকে খেলতে হবে এই জন্য মুসলিম দেশগুলির বেছে নেওয়া হয়েছে এখন ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে যেটা সবাই মানে বলছে যে যাদের চোখ কান খোলা তারা বলছে মুসলিম দেশ বলতে সাধারণত যে বিদেশগুলিকে আমরা উগ্র জঙ্গিবাদ এর হতা হিসেবে ধরে থাকি সৌদি আরব তারপরে ইজিপ্ট মিশর এবং আরব আমিরাত কাতার এই দেশগুলোকে কিন্তু ট্রাম্প ব্যান করে নাই ট্রাম্প ব্যান করস যেগুলো যে দেশগুলো আসলে সেই উগ্র জঙ্গিবাদের হাতে বরং আক্রান্ত আপনার সিরিয়া সোমালিয়া তারপরে যে আরও ছ পাঁচ ছটা দেশ সবগুলো দেশই কিন্তু আসলে উগ্র জঙ্গিবাদের কারণে তাদের আজকে এই অবস্থা আপনার আইসিস এগিয়ে গিয়ে যেভাবে করে বিধ্বংসী প্রত তৎপরতা চালালো এবং মানুষ লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ বাস্তুহারা হচ্ছে সেই লোকগুলাই কিন্তু আসলে ইউনো তারা বরং সাফারা তাদের বরং রেফিউজ দরকার তাদেরকে বরং আটকায় দিল কিন্তু যারা এটার জন্য দায়ী তাদেরকে কিন্তু হ্যাঁ আপনার কথা খুবই সঠিক যে নাইন ইলেভেনের সাথে কি ইরাক জড়িত নাইন ইলেভেনের সাথে তো মেস মোস্টলি যারা ছিল ইনভলভ তারা তো সৌদি আরবের বেশি হ্যাঁ তো সৌদি আরবের তো এখানে ব্যান করা হয় নাই এইটা একটা পলিটিক্স তারা যেটা করতে চায় আসলে যেটা করতে চায় সেটা হচ্ছে আপনি জানেন যে মানে ডলারের যে পজিশন এখন ওয়ার্ল্ড মার্কেটে এই ডলার তো ডমিনেট করে এখনও তো আমেরিকান ডলারে মানে ভয়ান্ট এবং শক্তিশালী তো রাখার একটা অন্যতম কারণ হচ্ছে সৌদি সব টাকা পয়সা তো আমেরিকানদের ব্যাংকে 
সো কালকে যদি সৌদি আরবের বিরুদ্ধে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এবং সৌদি আরব যদি আমেরিকার থেকে তাদের টাকা তুলে নেয় তাহলে তো ডলার ফল করবে সো অতএব এগুলি কোনো বিষয় না আসলে বিষয়টা হচ্ছে তারা একটা গেম তৈরি করছে সেই গেমে যাদের যাদের সুবিধা হয় তাদের রাখছে যেমন আপনি ধরেন এই এই আর একটা ট্রাম্প এখন পুটিনের পক্ষে বলছে ইজ এ ইজ এ ইন্টারেস্টিং সেটা হচ্ছে যে যে তারা আসলে আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমি বুঝি যে তারা আসলে মূল শত্রু হিসেবে তারা নির্ধারণ করছে ইমার্জিং ইকোনমি চায়নাকে তো চায়নার বিরুদ্ধে তারা একটা লড়াই করতে চায় ইউএস ইম্পেরিয়ালিজম সেটা কি ধরনের রূপ নেবে এটা অর্থনৈতিক লড়াই না সামরিক লড়াই এর রূপ নেবে সেটা আর এক প্রশ্ন কিন্তু সেই সং ইসে সেই খেলায় তারা রাশাকে তাদের পক্ষে রাখতে চায় দ্যাটস ওয়াই আসলে আমার ধারণা ট্রাম্প মানে পুটিনের প্রতি একটা মানে সুসম্পর্ক রাখার চেষ্টা দেখা যায় পুটিনের ব্যাপারে আমরা তো অলরেডি কিন্তু দেখতে পাচ্ছিলাম যে শুরু থেকেই আপনার হিলারি পক্ষ ট্রাম্পের বিরুদ্ধে যে প্রচারণাগুলো চালাচ্ছিল সেই প্রচারণাগুলোতে যত রকম দুষ্টামি করা হচ্ছিল পুতিন এবং ট্রাম্পের ভিতরে সম্পর্ককে ব্যঙ্গ করে সরাসরি বলা হচ্ছিল যে মানে রাশিয়ান হ্যাকাররা নাকি ট্রাম্পকে সহায়তা করছে এবং যুদ্ধ সরি নির্বাচনের পরপরেও বলা হচ্ছে যে এই নির্বাচনে সূক্ষ্ম কার্যচুপি ঘটানো হয়েছে এবং এটা আসলে রাশিয়ানদের পক্ষ থেকে এটা করা হলো তো এটা একটা নতুন জিনিস আমেরিকার জন্য তাই না আপনার আমেরিকার ইতিহাস যদি আমরা দেখি সেই গত কিছুদিনের ইতিহাস আমরা সবসময় দেখে আসছি যে আমেরিকা তার সৌর্য বীর্য এবং যুদ্ধংদেহী মনোভাব প্রকাশ ঘটাচ্ছ রাশিয়ার বিরুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে রাশিয়া ছিল তাদের অপোনেন্ট বা এক ধরনের ওই পক্ষে দাঁড়ানো প্রতিদ্বন্দ্বী এখন তাহলে কি সেই ডাইনামিকটা চেঞ্জ হচ্ছে এবং এটার সাথে একটা ছোট কম প্রশ্ন আসছে আমি দেখতে পাচ্ছি মগ মগাল্লান মাইকেল জানতে যাচ্ছেন যে ট্রাম্পের এই এই রকম আচরণগুলো বা বিষয়গুলো কি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের কোনো সূত্র বা আশঙ্কা আমরা দেখি বা মনে করি নাকি এই দুটাকে প্রশ্ন কি আমরা ব্লেন্ড করতে পারি আমার মনে হয় না আসলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ লাগবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ লাগলে আমেরিকাও থাকবে না নিজে আর কি কারণ হচ্ছে মিলিটারি মাইট শুধুমাত্র আমেরিকার কাছে না অন্যদের কাছেও নিউক্লিয়ার পাওয়ার আছে সো সেরকম তৃতীয় যুদ্ধ লাগবে না কিন্তু যুদ্ধ যুদ্ধ একটা খেলা একটা পরিস্থিতি এগুলির মধ্যে দিয়ে তারা বিভিন্ন ফোর্স মোবিলাইজ করতে চায় যেটা আপনি বললেন যে ট্রাম্প এবং পুটিনের সম্পর্কের ব্যাপারটা সেই ক্ষেত্রে আমার একটা ধারণা মানে রাশা আপনি যদি ইম্পেরিয়ালিজম বুঝতে চান সে এটা একটা শুধুমাত্র মিলিটারি মাইটেন না দ্য প্রাইমারি ইন্টারেস্ট হচ্ছে ইকোনমিক ইন্টারেস্ট সেই ইন্টারেস্টটা রাখার জন্য তাদের মিলিটারি মাইট দরকার কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য সামরিক শক্তি কিংবা ইন্টারভেনশন দরকার হয় অতএব ওটা ইম্পেরিয়ালিজম হুট করে এক জায়গায় যুদ্ধে চলে যায় বিষয়টা কিন্তু এতটা ভলেন্টারি কিংবা মানে ইচ্ছার নির্ভর না আর কি সেটার একটা রিজন থাকে কতগুলি ইন্টারেস্ট থাকে সো এটা সোভিয়েত ইউনিয়ন এখন তো সোভিয়েত ইউনিয়ন নাই রাশা তাদের জন্য ইম্পেরিয়ালিজমের জন্য কোনো ইকোনমিক চ্যালেঞ্জ না অনেক ক্ষেত্রে রাশা একটা মিলিটারি পাওয়ার কিন্তু এখনও পর্যন্ত রাশা গ্লোবাল ইকোনমিক পাওয়ার না আমি একটা গ্লোবাল ইকোনমিক পাওয়ারটা হচ্ছে আমি শেষ করে নেই চাই না সরি হ্যাঁ সো গ্লোবাল ইকোনমিক পাওয়ার বিট করার জন্য চায়নাকে বিট করার জন্য এরকম হইতে পারে যেটা আমরা দেখি যে কোল্ড ওয়ার এদের থেকে যেরকম একটা রাশিয়া এবং আমেরিকার মধ্যে যে একটা কনফ্লিক্ট সেই ক্ষেত্রে ইম্পেরিয়ালিজম এরকম নেগোসিয়েশন করতে পারে যে রাশিয়া আমেরিকা একসাথে অন্যদের বিরুদ্ধে অন্য অন্য ইকোনমিক পাওয়ারের বিরুদ্ধে গ্লোবাল ইকোনমিক পাওয়ারের বিরুদ্ধে তারা ফাইট করবে এটা কিন্তু নট আনলাইকলি আচ্ছা না আপনি ওই যে মিউচুয়াল অ্যাসিওর ডিস্ট্রাকশনের কথা বলছিলেন আমি কতগুলো কার্টুন দেখাতে চাচ্ছি এখন স্ক্রিনে দেখানো হচ্ছে আপনারা যারা দেখতে পাচ্ছেন যে মিউচুয়ালি অ্যাসিওর ডিস্ট্রাকশন একটা থিওরি বোঝানো হয় যে যাদের হাতে নিউক্লিয়ার পাওয়ার রয়েছে তারা আসলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বা আর কোনো বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে পুরো পৃথিবী ধ্বংস করে দেওয়ার সম্ভাবনা তেমন একটা নেই কারণ যারা এই যারা যাদের হাতে নিউক্লিয়ার পাওয়ার রয়েছে তারা খুব ভালো করে জানে যে সে নিউক্লিয়ার অ্যাটাক করলে তার অপর অপোনেন্টও আসলে বসে থাকবে না আমি কতগুলা এক ধরনের কার্টুনের মতন দেখাচ্ছি এবং এখানে একটা ইমেজ দেখাচ্ছে যেটা আসলে এক ধরনের বাস্তবতা যে আমাদের এখন এই মুহূর্তে যদি কোনো একটি দেশ নিউক্লিয়ার অ্যাটাক শুরু করে 
তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে যে সমস্ত নিউক্লিয়ার লঞ্চিং সাইলো রয়েছে সমস্ত সাইলোগুলো যদি লঞ্চিং শুরু করে একই সাথে তাদের শত্রুর উপরে তাহলে যেই মিসাইলের পাথগুলা অর্থাৎ মিসাইলগুলি যে অন্য শহরগুলিতে পড়বে তাতে দেখা যাচ্ছে পুরো বিশ্ব আসলে ধ্বংস হতে বেশিক্ষণ লাগবে না আপনার মিসাইলটা ভ্রমণ করে আঘাত করার জন্য যতক্ষণ সময় লাগে একটা আইসিবিএম যেটাকে বলা হয় ইন্টার কন্টিনেন্টাল ব্যালাস্টিক মিসাইল সেটার ফলে আসলে মানে নিউক্লিয়ার যুদ্ধটা কোনো মতেই একটা সাস্টেনেবল যুদ্ধ না এটা এক সময় না এক সময় সবাইকেই ধ্বংস করবে সুতরাং যারা এটা জানে তারা জেনে শুনে আসলে ওই যুদ্ধে আমার মনে হয় না যে পা বাড়াবে সুতরাং সেখানে আসলে যুদ্ধটা কি ইকোনমিক যুদ্ধ হচ্ছে এক ধরনের এখন ইকোনমিক যুদ্ধ হচ্ছে ধরেন ন্যাটো হচ্ছে মানে সাম্রাজ্যবাদের সামরিক সংগঠন কিন্তু ন্যাটো সেই ন্যাটোর মধ্যে পশ্চিমা দুনিয়া আমেরিকা সবই আছে এবং ন্যাটো এক্সপানশন করতে করতে কিন্তু তারা একেবারে রাশার একেবারে গোড়া পর্যন্ত চলে গেছে সো ন্যাটো যতক্ষণ আছে এবং সেই ন্যাটোর সাথে এটা আমেরিকার মাধ্যমে যে কারণে দেখবেন ইনিশিয়ালি আমেরিকা ট্রাম্প জিতার পরে তারা বলছিল যে ন্যাটোকে সে আসলে প্যাটোনাইজ করবে না ন্যাটোতে ফেয়ার শেয়ার অন্য অন্য ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলি তাদের বাজেটের টু পারসেন্ট ন্যাটোর জন্য দিচ্ছে না এই সেই কথা বলছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা দেখবো ট্রেসামের ভিজিটের পরে তারা বলছে যে হ্যাঁ তারা ন্যাটোকে ব্যাক করবে আসলে ন্যাটো থাকবে ন্যাটো হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের সামরিক সংগঠন ন্যাটো থাকবে এবং আপনার প্রশ্নটা আমি একটু সরে গেছি হ্যাঁ না অসুবিধা নেই যে তো ওকে ফাইন এই ধরনের মিলিটারি অর্গানাইজেশন থাকবে এবং প্রয়োজনে তারা কিছু কিছু যুদ্ধ এই সেই ডিস্ট্রাকশন করবে তারা এবং সেই ক্ষেত্রে আমার ধারণা তারা সো রাশারে নিউট্রালাইজ রাখার চেষ্টা করবে এবং হয়তো রাশার পাশে তারা এক্সটেনশন ন্যাটোর এক্সটেনশন অথবা সামরিক শক্তি চারপাশে যে ঘিরে সারাউন্ডিংটা ঘিরে ফেলা সেটাতে কিছু ছাড় দিবে হয়তো হুম তাহলে কিন্তু চায়নার সাথে যে যুদ্ধটা আসার সম্ভাবনা থাকে সেটা কি আসলে কোনো সত্যিকারের মানে যুদ্ধাস্ত্র ভিত্তিক যুদ্ধ হবে নাকি অনেকে বলে সাইবার ওয়ারফেয়ার চলছে আপনার না শুধুমাত্র সাইবার না আসলে আপনি আপনি যদি দেখেন যে আমেরিকান পলিসিকে আমেরিকান মেরিন ফোর্সের সিক্সটি ফাইভ পারসেন্ট কিন্তু তারা এশিয়া প্যাসিফিকে ডিপ্লয় করছে এটা এটা বারাক ওবামার সময় থেকে এই পলিসি তাদের আছে সো তারা মনে করে যে নেক্সট কামিং ইকোনমিক চ্যালেঞ্জ হচ্ছে আসবে হচ্ছে চায়না থেকে সো সাবসিকুয়েন্টলি মানে মূলত লড়াইটা তো এমনি এমনি করে না তাই এটা যুদ্ধ এটা খেলা না তো তারা যখন মনে করছে যে চাইনিজ ইকোনমি দুনিয়ার গ্লোবাল ইকোনমিক পাওয়ার হচ্ছে কালকে যদি ইয়ান ইন্টারন্যাশনালি রিকগনাইজ হয় এবং ডলারে অনেক ক্ষেত্রে তারা মানে পিছিয়ে ফেলে দিতে পারে তাহলে তো এই লড়াইটা আরও অবসম্ভব হয়ে গেছে বিশেষত সাউথ চায়না সিরিয়া কেন্দ্র করে আপনি জানেন যে ওই সাউথ চায়না সিরিয়া কেন্দ্র করে তাদের সাথে ভিয়েতনাম জাপান অন্য অন্যদের সাথে সমস্যা আছে সেইটারে কেন্দ্র করে আসলে আমেরিকা মানে একটা খেলা চেষ্টা করছে এবং এটা কি দাঁড়াবে এটা পুরোটাই ডিপেন্ড করে হচ্ছে আসলে ইউরোপ এবং সোভিয়েত রাশাকে তারা কোন জায়গায় রাখতে পারবে তাদের অ্যালি হিসেবে তার উপরে অনেকখানি চায়নার সাথে তাদের লড়াইটা নির্ভর করবে আর কি এখানে আমি হঠাৎ মনে পড়ে গেল তাই বলছি যে আমাদের মানে বলা হয় এই মুহূর্তে বিশ্বের সবচেয়ে জীবিত ইন্টালেকচুয়ালদের মাঝে একজন নম চমস্কির কথা তার একটা সাম্প্রতিক অস্ট্রেলিয়াতে দেওয়া তার একটা এক ধরনের ভাষণ আমি বলবো সেটা দেখছিলাম সেখানে উনি স্পেসিফিক্যালি বলছেন চায়না বিষয়ে যখন তাকে প্রশ্ন করা হলো উনি বললেন যে চায়না নিয়ে আমার কোনো টেনশন নাই কারণ আমার কাছে মনে হয় চায়না হচ্ছে বিশ্বের বা উন্নত বিশ্বের পশ্চিমা বিশ্বের একটা অ্যাসেম্বলি লাইন মাত্র অর্থাৎ উন্নত বিশ্ব পশ্চিমা বিশ্ব তাদের কোনো ধরনের কনস্ট্রাকশন বা ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের প্রয়োজন হলে চায়নাকে দিয়ে দেয় চায়না সেটা ম্যানুফ্যাকচারিং করে তাদের কাছে পাঠায় দেয় সো চায়নার এইটা ছাড়া আর তেমন কোনো আপনার শক্তি যেটাকে বলে শক্তির যে উৎস এটা আসলে তা নাই তার অনেক টাকা থাকতে পারে কিন্তু সেই টাকা ব্যবহার করে সেটাকে শক্তিতে পরিণত করার মতো ওই রোগ ওই লেভেলের বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থা চায়না এখনও পৌঁছাতে পারে নাই বলে বলা হয় আমি বলবো যে আসলে মানে 
মানে আপনি দেখবেন যে এখন হোল ইউরোপ থেকে আমেরিকা এবং সর্বত্রই চাইনিজদের যে ডমিনেশন সো এগুলি ইন ইন যাওয়ার মধ্যে তো তারা তো বিরাট ইকোনমিক পাওয়ার হচ্ছে পাওয়ার তারা তো ইকোনমিক পাওয়ার এটা তো অস্বীকার করার কোনো জায়গা নাই আজকে অত এবং চাইনিজদের সক্ষমতা কম এই কথা বলারও কোনো জায়গা মনে হয় খুব একটা আছে বলে মনে হয় না এবং তারা ইকোনমিক মাইট এবং মিলিটারি মাইট দিলেই হয়ে উঠতেছে সো লড়াইটা লাগবে তখনই যেমন আমরা দেখব যে তা আমেরিকার মানে গ্লো ইকোনমিক গ্লোবাল ইন্টারেস্টটা চায়না দ্বারা চ্যালেঞ্জ হচ্ছে যদি হওয়ার পরিস্থিতি হয় আমরা তো দেখছি যে ইউএস ফরেন পলিসিতে কিংবা ইউরোপ যেভাবে বলছে এটা তো একটা রিয়েল চায়না একটা রিয়েল ইকোনমিক পাওয়ার যে কারণে কিন্তু তাদের শত্রু হিসেবে ভাবা হচ্ছে এটা কিন্তু তথ্য না অন্য এটা তো রিয়ালিটি যে আমরা তাদের আমেরিকান ফরেন পলিসি ইউরোপে সর্বত্র এটা দেখছি সো চায়নাকে একটা ইকোনমিক পাওয়ার হিসেবে রিকগনাইজ না করার কোনো জায়গা আমি দেখছি না পাওয়ার সে হয়তো পাওয়ার কিন্তু যখন গ্লোবাল লিডারদের হাঁটাহাঁটি লড়াই প্রশ্ন আছে এটা আছে যে দুনিয়ার ইকোনমির ইকোনমির এটাই হচ্ছে দুনিয়ার ইকোনমির টোয়েন্টি ফাইভ হচ্ছে একা আমেরিকা আমেরিকা এত বড় এবং তাদের মূল শক্তিটা কি তাদের বাইং ক্যাপাসিটি অনেক হাই দুনিয়ার পৃথিবীর অন্য দেশের তুলনায় সো আমেরিকা সাচে বিগ মার্কেট দুনিয়ার একাই টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট মার্কেট তারা একা খালি মার্কেট না টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট তাদের বাইং ক্যাপাসিটি অনেক হাই সো সেই জায়গায় সবাই এটা এক্সেস রাখতে চায় সেই জায়গায় একটা পরস্পর পরস্পরের বাজারে ছাড় দিয়ে একটা সম্পর্ক রাখতে চায় সো মানে সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আসলে মানে চায়না অবশ্যই অবশ্যই সুপার ইকোনমিক পাওয়ার এখনও হয়ে উঠছে এবং হবে এবং তারা একই সাথে কনসিকুয়েন্টলি তাদের মিলিটারি মাইটও তৈরি হচ্ছে পুতিন প্রসঙ্গে ফেরত যায় আবার মীর মনাজ হক উনি সম্ভবত জার্মানিতে থাকেন আপনি কি ওনার সাথে আমার সাথে পরিচিত খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাসঙ্গিক তো উনি একটা মন্তব্য করেছেন যে পুতিন ইজ মোর ক্লেভার দেন ট্রাম্প পুতিন উইল অনলি ইউজ ট্রাম্প অ্যাজ চার্চিল ইউজ হিটলার ডিউরিং থার্টি থ্রি টু ফর্টি ফাইভ মানে আপনার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগে আগে চার্চিল যেভাবে হিটলারকে ব্যবহার করেছিল মানে উনি ওনার পজিশনটা আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং লাগছে এবং ওনার ভাষার ব্যবহারটাও খুব ইন্টারেস্টিং লাগছে এবং এখানে আপনার আমি বলবো যে স্ট্র্যাটেজি যে একটা শিফট ঘটেছে একটা সময় ছিল যখন আমেরিকা এবং ইংল্যান্ড তারা মিলে আপনার রাশিয়া বা সোভিয়েত রাশিয়ার উপর কারুকার্য চালাতো উনি বলতে চাচ্ছেন যে আসলে পুতিন এই মুহূর্তে সেই পলিসিটাই আমেরিকার উপরে প্রয়োগ করছে দ্যাট মিন্স হিস্ট্রি এক ধরনের রিপিট করছে কিন্তু মানে আপনার ফোর্স পাওয়ার এটাকে কি বলবো এটাকে ফায়ারিং ফোর্সটা চেঞ্জ হয়ে গেছে এ ব্যাপারে আপনার কি এই অবজারভেশনের সাথে আপনি কি একমত বা না আসলে পুতিন আমি বলবো পুতিন মানে অনেক ক্লেভার টিকি আছে এটা সেভাবে মানে আপনি দেখবেন যে এক গত এক দেড় বছরের মধ্যে সো রাশা কিন্তু একটা এরকম চ্যালেঞ্জ করার মতো জায়গায় আমেরিকার চ্যালেঞ্জ করছে কয়েকটা জায়গায় এবং রাশা কিন্তু এই করার মধ্যে দিয়ে গত এক দেড় বছরের ভিতরে একটা গ্লোবাল পাওয়ার হিসেবে কন্টেন্টার হিসেবে কিন্তু হাজির হতে পেরেছে পুতিনের কারণে তবে এটা চালাকির বিষয়ও না আসলে অবশ্যই একটা দিক আছে এক এক নেতার দক্ষতা সক্ষমতা এবং সেভাবে ফরেন পলিসি স্ট্র্যাটেজি ফর্মুলেট করা সে দিক থেকে আমি বলবো অফকোর্স পুতিন অনেক দক্ষতার পরিচয় অবশ্যই অবশ্যই দিছে চায়নার সাথে ইরানের যে সম্পর্ক বা এক ধরনের কনগ্লোমারেট আমরা দেখতে পাচ্ছি আমেরিকা সৌদি আরব কাতার এই দেশগুলি মিলে একটা কনগ্লোমারেট আবার ওই সাইড দিয়ে আপনার চায়না ইরান এবং সম্ভবত সিরিয়া একটা কনগ্লোমারেট এই এই যে কনগ্লোমারেশনটা হচ্ছে এবং আপনার ওইখান দিয়ে আবার আঞ্চলিক যে শিয়া সুন্নি অর্থাৎ সৌদি এবং ইরানের মধ্যে যে আপনার 
ঐতিহাসিক বিভেদ এটাকে যে ব্যবহার করা হচ্ছে এই ব্যাপারে আপনার অবজারভেশন কি নেচারালি যখন ক্যাম্পগুলি আলাদা আলাদা হবে ক্যাম্পগুলি তাদের পক্ষে অন্যদের মোবিলাইজ করার চেষ্টা করবে ধরেন চায়না চায়না এখানে যেটা মোবিলাইজ করার চেষ্টা চায়নার সাথে বার্মা চায়নার সাথে আছে হচ্ছে উত্তর কোরিয়া চায়নার সাথে চায়না ইন্ডিয়ার সাথে তাদের কনফ্লিক্টটা যতটা কমায় রাখা যায় কিংবা রাশার সাথেও তাদের অনেক কনফ্লিক্ট ছিল এটা কমায় একটা মিটিগেশনের জায়গায় তারা কিন্তু রাখছে রাখছে সো বিশেষত ইস্টার্ন যে অনেকে বলে যে মানে ইস্টার্নাইজেশন ঠিক আছে ওয়েস্টার্নাইজেশনের এগেনস্টে একটা ইস্টার্ন পাওয়ার এমার্জ করছে এবং ইস্টার্ন শক্তিগুলি সাথে একটা নেগোসিয়েশন কিন্তু চায়না সহ অন্যান্যদের ন্যাচারালি তারা তাদের মবি অ্যালিরে মোবিলাইজ করার চেষ্টা করবে কিন্তু যেটা হচ্ছে যে মানে আমেরিকা আমেরিকার ঘাটিগুলি আপনি খেয়াল করেন ফিলিপিনে আমেরিকার ঘাটি জাপানে আমেরিকার ঘাটি সাউথ কোরিয়াতে সাউথ কোরিয়াতে আমেরিকার ঘাটি সো মানে সাউথ ইস্ট এশিয়াতে আমেরিকার ঘাটি এবং উপস্থিতি কিন্তু অনেক শক্তিশালী সো এই এবং এই মোবিলাইজেশন পক্ষে বিপক্ষে যে যতটুকু পারে সেটা করবে এবং মিডল ইস্টে আমেরিকান এবং ইসরায়েলি পলিসির একটা হচ্ছে যে মিডল ইস্টের যে সমস্ত দেশ বড় বড় দেশ শক্তি ছিল যেগুলি সেগুলো ভেঙে ছোট ছোট করে দেয় আর কি তারা ইতিমধ্যে অনেকখানি সফল হয়েছে তারা সিরিয়া ইনস্টেবল করছে ইরাক করছে তারা অলমোস্ট এখন হ্যাঁ এরকম হচ্ছে সবাই যার যার পক্ষে মোবিলাইজ করার চেষ্টা করবে কিন্তু ইরানকে মানে ইরান কিন্তু ইউএসএর এখন নেক্সট টার্গেট আমি স্ক্রিনে এখন দেখাচ্ছি আসলে যারা দেখতে পাচ্ছেন এটা আমেরিকান বেইসগুলো দেখানো হচ্ছে আপনার লাল রঙের গুলি হচ্ছে ছোট বলা হয় দুশো দুশো বেশি কম কিন্তু আপনার অরেঞ্জ কালার যেটা বা হলুদ কালার সেগুলির সংখ্যা আপনার প্রায় একশোটার মতন বেইস বিশ্বজুড়ে ছড়ানো এবং আফ্রিকাতে দেখা যাচ্ছে আমেরিকার প্রচুর বেইস রয়েছে আপনার ইউরোপ জুড়ে অনেকগুলি বেইস রয়েছে কিন্তু জাপান এবং ফিলিপিন্স এবং থাইল্যান্ড এখানে বেশ বড় বড় কতগুলি ইনস্টলেশন দেখা যাচ্ছে এটা এটা হচ্ছে আমেরিকান আপনার যে বেইসগুলি সেটা একটা ইউনো গ্লোবাল ম্যাপ আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন তো আমরা একটা বক্তব্য ফেরত যাই যে আমেরিকা চাইলেই কিন্তু বিষয়টা অত সহজ হবে না তবে ইরান যে তারা একটা দুর্বল জায়গা মনে করে হঠাৎ করে চায়নারই কিছু করা কঠিন কিন্তু ইরানরে তারা একটু দুর্বল মনে করে চায়না ইরান রে আক্রমণ করলে কতখানি যুক্ত হবে কিংবা সবি রাশিয়া কতখানি যুক্ত হবে সেটা কিন্তু এখনও বলা যায় না সো একটা দুর্বল জায়গা হিসেবে আক্রমণের জায়গা হিসেবে তারা ইরান রে টার্গেট করতে পারে আচ্ছা এখানে একটা ছোট কমেন্ট আসছে মন্তব্য আসছে আমি একটু পড়ি সেটা হচ্ছে মগালানা মিশাল উনি জানতে চাচ্ছেন যে ট্রাম্প এই মুসলিম বিষয়ক কর্মকাণ্ডে আইএস বা এই রকম জঙ্গি সংগঠনগুলি কি কোনো রকম কার্যক্রম প্লে করবে বলে মনে করেন নাকি আমরা অর্থাৎ আপনার ট্রাম্পের আগে আগে পর্যন্ত আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম যে আমেরিকান হিলারি হিলারি যেভাবে করে আপনার ওই যে বলা হয়তো থাকে যে আইসিসের এই উত্থানের পেছনে হিলারি নাকি একটা বিশাল ভূমিকা অফকোর্স কুয়েত সৌদি আরব অ্যান্ড আমেরিকা এরা মিলে যেভাবে করে আইসিসকে ফান্ডিং করেছে এবং আইসিসকে ফরওয়ার্ড করেছে আপনার কি মনে হয় যে সেই আপনার যেহেতু এখন আমেরিকা ক্ষমতার পালা বদল ঘটলো নতুন ক্ষমতায় আসলো ট্রাম্প এবং এই ধরনের লোকজন তখন এখনও কি তারা সে আইসিসকে স্টিফেন আজকে তারা গতকালে আইসিস বানিয়েছে কালকে যদি মনে করে আর একটা ফাইসিস দাম দাঁড়টা বানাবে তাদের যখন যেটা দরকার হবে তারা সেটা তৈরি করবে হুম তবে এইটা কিন্তু এক্সিস্টিং থ্রেট পারসেপশান তারা যেটা তৈরি করছে দুনিয়া বইরা ইউরোপে আমেরিকাতে ইসলাম জঙ্গিবাদ সেই থ্রেট পারসেপশানটা রিপ্লেস করে নতুন একটা থ্রেট পারসেপশান তৈরি করতে একটু সময় নেবে সেটা কি হবে আমি জানি না কিন্তু এই ইরাটা মানে এই ফ্রেমওয়ার্কটা ইসলাম ভার্সেস ওয়েস্ট এখনও মানে উইদার হয়ে গেছে কিনা শুকিয়ে গেছে কিনা ডেড হয়ে গেছে কিনা এটা এখন আমি বলতে পারবো না কিন্তু তারা যদি মনে করে ডেড হয়ে গেছে তাহলে তারা নতুন থ্রেট পারসেপশান তৈরি করবে মানে কারণ এই আমি পার্সোনালি একজন বাঙালি হিসেবে আমি এই এই থ্রেটের ব্যাপারে যেমন ধরেন যখন আমেরিকার সাথে রাশিয়ার যুদ্ধ চলছিল 
তখন বাংলাদেশ সরাসরি আমি বলবো নেগেটিভলি ওভাবে এফেক্ট হয় না ইনফ্যাক্ট বাংলাদেশ বরং একটা পজিটিভ রেজাল্ট হিসেবে ধরে নেওয়া যায় তাই না যখন একাত্তর সালে পাকিস্তান যখন আমাদের ওপর আক্রমণ করলো তখন আমেরিকা তো যথাসম্ভব চেষ্টা করেছে পাকিস্তানকে সমর্থন করার এটা আমরা সবাই জানি যারা ইতিহাসের পক্ষে যারা এখনও আমেরিকার খুব পছন্দ তারা যদি ওই ইতিহাসটা দেখেন যে আমেরিকা কিন্তু আসলে আমাদের পক্ষে ছিল না এবং আমেরিকা তাদের যত ধরনের কুটকর চালি সম্ভব হয়েছে তারা যত ধরনের পলিটিক্স করা সম্ভব হয়েছে শক্তি দেখানোর চেষ্টা করেছে কিন্তু রাশিয়া এবং ইন্ডিয়া আমাদের পক্ষে থাকার কারণে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়া সম্ভব হয়েছে সুতরাং ওই সম ওই ব্যাপারটা আমরা এক ধরনের বলবো পজিটিভ রেজাল্ট কিন্তু আমেরিকা এরপরে যখন যে নতুন শত্রু সে তৈরি করলো সেটা হচ্ছে ইঙ্গো মার্কিনের মাধ্যমে এবং সৌদি আরবের মাধ্যমে যে আমেরিকার সরি ইসলামীবাদ বা জঙ্গিবাদকে তারা যে ম্যানুফ্যাকচারিং করলো এবং বিশ্ব জুড়ে এটাকে রাষ্ট্র পরিচালনার একটা টুলে পরিণত করলো যে এক ধরনের ওই যে বলে না সর্প হইয়া দংশন করে ওঝা হয়ে ঝাড়ে তারা সর্প তৈরি করলো এবং ওঝা হয়ে ঝাড়ার চেষ্টা করলো এটাতে বাংলাদেশ তো সরাসরি আমরা এফেক্টেড আমরা বাংলাদেশের সংস্কৃতি আমাদের চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এবং স্মরণকালের মধ্যে বাংলাদেশে আপনার প্রগতিশীল শক্তিগুলোর উপর এই যে দমন নিপীড়ন ক্রমাগত চলে আসছে এটা এটা তো আমার মনে হয় আমাদের আমার জানা মতে আমি এ ধরনের বাজে অবস্থা দেখি নাই বর্তমানে এই মুহূর্তে বাংলাদেশে যা চলছে প্রশ্নটা হচ্ছে যে এটা কি এন্ড অফ আমেরিকান ইরা বলে অনেকে যে আমরা দেখব যে আমেরিকা মূলত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে গ্লোবাল পাওয়ার হিসেবে তার এই ধরনের সামনে আসা কিন্তু সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পরে এবং এই ইরাটা আমরা দেখব যে নাইন এইট নাইনটিজের দিকে এসে সে আর একটা ফেজে গেল সোভিয়েত ইউনিয়নের ডেমাইস যখন হয়ে গেল শেষ হয়ে গেল তখন কিন্তু আমেরিকার কন্টেন্টার চ্যালেঞ্জার কেউ থাকল না আমেরিকা একটা মানে অ্যাবসলুট সুপ্রিমেসি দুনিয়াতে ডমিনেশন কায়েম করতে পারছে এবং আমরা দেখি এই ডমিনেশন কায়েম করার প্রক্রিয়ায় তারা কিন্তু আবার একটা নতুন থ্রেট পারসেপশান কারণ কোল্ড ওয়ার শেষ হয়ে যাওয়ার পরে ওই মানে সমাজতন্ত্রের থ্রেটটা শেষ হয়ে গেলে তারা একটা নতুন থ্রেট পারসেপশন তৈরি করলো ইসলাম সেইটা এখনও শেষ হয়ে গেছে কিনা আমি ঠিক বলতে পারছি না কিন্তু আমেরিকার এই পলিসির কারণে যেটা হয়েছে দুনিয়া ভরে জঙ্গিবাদের উত্থানের জন্য তো আমেরিকা অবশ্যই অবশ্যই অংশ তো দেয় তারা একসময় মানে মানে সোশ্যালিজমের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে এই ইসলামী জঙ্গিবাদকে তারাই সংগঠিত করছে এবং আপনি জানেন যে পাকিস্তানে যত মাদ্রাসা তাদ্রাসার ক্যারিকুলাম পর্যন্ত তারা তৈরি করে দিচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তানের সোভিয়েত দখল এবং শাসনের বিরুদ্ধে ফাইট করার জন্য এখন তারা যেটা তৈরি করছে দেশে দেশে যে জঙ্গিবাদ আমরা দেখছি এটা তো তাদের যে পলিসি পররাষ্ট্র নীতি এবং তাদের যে অ্যান্টি ইসলাম পলিসি এবং এবং এই সমস্ত শক্তি তো তাদেরই অংশ উল্টা দিক থেকে তারাই এটা তৈরি করছে আসলে আজকে যে ইসলামী মৌলবাদ দেখি এটা আসলে আমেরিকানদেরই তৈরি করা তাদের যে পলিসির ফলাফল এবং এটা তাদেরই পার্ট সো বাংলাদেশ অবশ্যই আমরা সাফার আর আমাদের দেশে যেভাবে ধর্মীয় ফ্যাসিবাদের উত্থান হচ্ছে জঙ্গিবাদের উত্থান হচ্ছে সেক্ষেত্রে অবশ্যই অবশ্যই আমেরিকার ফরেন পলিসি এবং বিশ্বব্যাপী তাদের যে অপকর্ম তার সাথে এটার একটা যোগ আছে এবং খালি এইটা না আমরা দেখবো যে মিডল ইস্টের যে পেট্রোডলার সৌদি আরব কুয়েত কাতার এরা বাংলাদেশে যে পরিমাণ ফান্ডিং মাদ্রাসা মসজিদ বানানোর জন্য যে পরিমাণ ফান্ডিং করছে এবং যে পরিমাণ মাদ্রাসা শিক্ষার বাংলাদেশে বিকাশ হয়েছে তাতে তারা একটা আউট নাম্বার হয়ে যাচ্ছে তাতে যেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশে সোসাইটির যে একটা ডেমোক্রেটিক সেকুলার ফ্লেভার ছিল সেটা ধীরে ধীরে নষ্ট হচ্ছে নাম্বার ম্যাটার করে এটা যখন আউট নাম্বার হবে এটার একটা সোশ্যাল পলিটিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন থাকবে আপনি খালি চিৎকার করলে রাস্তার স্লোগান দিলে এটাতে ঠেকাইতে পারবে না এটা একটা আইডিওলজিক্যাল কালচারাল এবং এর মূল ম্যানুফ্যাকচারটা হচ্ছে আসলে এডুকেশান সিস্টেমের মধ্যে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি এডুকেশান সিস্টেম রিফর্ম না করতে পারবেন যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি এটা পলিটিক্যালি অ্যাড্রেস না করতে পারবেন শুধুমাত্র মায়রা ধৈরা দিয়া আপনি এটা মোকাবেলা করতে পারবেন না সো বাংলাদেশের ধর্মীয় জঙ্গিবাদ মোকাবেলা করতে হলে একটা ডেমোক্রেটিক স্ফিয়ার লাগবে এবং একটা ডেমোক্রেটিক কালচার এবং এডুকেশান সিস্টেম লাগবে যেটা ছাড়া আপনি এটা পারবেন না সেই জায়গাটা কিন্তু আমরা হাত দিচ্ছি না সে আমরা এটা প্রয়োজন আমরা স্লোগান সর্বস্ব কতগুলি পুলিশ নির্ভর একটা স্ট্র্যাটেজিতে আমরা আটকে গিয়ে যাচ্ছি কিন্তু আমরা যদি বাংলাদেশ নিয়ে আরও কিছুক্ষণ একটু আলোচনা করি যে 
বাংলাদেশে কি প্রয়োজন সেটা তো আমরা সবাই মোটামুটি জানি আলোচনা করি এবং আমরা জানি যে বাংলাদেশে আসলে কি প্রয়োজন কিন্তু কথা হচ্ছে আমরা যদি একটু পিছন ফিরে তাকাই এবং আজকের এই পরিস্থিতিতে আমরা কিভাবে এসে উপনীত হলাম এবং বাংলাদেশের ভিতরে এই জঙ্গিবাদকে আশ্রয় প্রশ্রয় দেওয়া এস্টাবলিশ করা আপনার বুদ্ধিভিত্তিক দিক থেকে কারা আসলে এর সাথে জড়িত ছিল এই বিষয়টা যদি একটু আলোকপাত করি কারণ ক্ষমতার ক্ষমতার দিক থেকে আমরা জানি যে প্রথমে এরশাদ জিয়ার রহমান শুরু করলো তারপরে এরশাদ এটাকে ধীরে ধীরে সিস্টেমেটিক্যালি রাষ্ট্র রাষ্ট্রীয় করলো দেন তথাকথিত গণতন্ত্র যখন আসলো দেখা গেল প্রতিটি গণতান্ত্রিক দলই দেখা যাচ্ছে তাদের সাথে কোনো না কোনোভাবে জড়িত এবং গত পাঁচ বছর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের তথাকথিত সেকুলার দল আওয়ামী লীগ সরাসরি জঙ্গিবাদী এবং হেফাজতি এদেরকে ব্যবহার করে তার ক্ষমতা টিকিয়ে রাখা দরকার কিন্তু এরা হচ্ছে পলিটিক্যাল অঙ্গনটা গেল কিন্তু আমাদের ওই যে আপনি যে বললেন যে বুদ্ধিভিত্তিক যে চর্চাটা হওয়ার কথা ছিল সেই অংশটা যে আমাদের একটা ভ্যাকুয়াম বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের ভেতরে এর ভেতরে কোন পক্ষে কে কে কাজ করছে বলে আপনার আপনার মনে হয় আমরা যদি দেখি ধরেন পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলনের সময় আমরা কিন্তু দেখব যে আমরা অনেক মানে পাকিস্তান রাষ্ট্রটার বিরুদ্ধে যে সংগ্রামটা আমরা দেখি সেই সংগ্রামের কিন্তু একটা সেকুলার ডেমোক্রেটিক ক্যারেক্টার ছিল কারণ পাকিস্তান ধর্মের নাম করিয়ে কিন্তু বাংলা এ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান এখনকার বাংলাদেশ এর উপর তাদের যে শোষণ নির্যাতন নিপীড়ন লুণ্ঠন চালিয়েছে সেটা ধর্মের নাম করে সো এই যে লড়াইটা গড়ে উঠছিলো সেটার মধ্যে কিন্তু একটা সেকুলার একটা ডেমোক্রেটিক কন্টেন্ট ছিল সো সেই সময় আমরা অনেক কবি সাহিত্যিক শিল্প সাহিত্য এগুলি দেখি এবং মুক্তিযুদ্ধের পরেও আমরা কিন্তু ব্যাপক হারে মানে একটা সেকুলার ডেমোক্রেটিক এবং লেফট ইন্টালেকচুয়ালদের একটা প্রভাব কিন্তু আমরা আশির দশক পর্যন্ত ব্যাপক হারে আমরা বাংলাদেশের সমাজে ছিল কিন্তু আমরা দেখব নব্বইয়ের দশক থেকে সেই সমস্ত বুদ্ধিজীবীদের অনেকে মারা গেছেন অনেকে যেটা হয়েছে যে অনেকে আবার এই মানে তাদের যে অরিজিনাল পজিশন ছিল একটা সেকুলার ডেমোক্রেটিক একটা লেফট পজিশন ছিল সেইটাকে তারা ত্যাগ করে তারা আওয়ামী লীগের ঘরের মধ্যে উঠে গেছে সো তাদের যে বক্তব্য তারা মূলত শেষ পর্যন্ত গিয়ে একটা মানে জাতীয়তাবাদী এবং তারা মূলত আওয়ামী লীগের পক্ষে অ্যাপোলজিস্ট হিসেবে তাদের পক্ষে সাফাই দানকারী হিসেবেই কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা দাঁড়িয়ে গেছে সো তাদের যে একটা ইন্টালেকচুয়াল রোল ছিল যে একসেপ্টেবিলিটি ছিল যে একটা কালচারাল ইন্টালেকচুয়াল হেজিমনি ছিল তাদের সোসাইটির উপরে স্টুডেন্টসদের উপরে সেটা কিন্তু নাই হয়ে গেছে আমরা দেখবেন যে আশির দশক পর্যন্ত নব্বই পর্যন্ত আমি নিজেই ছাত্র রাজনীতি ছিলাম আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছি তখন আমি দেখতাম যে সবাই সবাই লেফট এবং একজন মার্কসিস্ট এটা একটা বিরাট গৌরবের বিষয় সো এগুলি আমাদের তখন ইনফ্লুয়েন্স করছে আমরা লেফট ছিলাম না এগুলি হয়ে গেছে তখন সো যে কালচারাল আইডিওলজিক্যাল হেজিমনি এবং ইনফ্লুয়েন্স থাকে একটা সমাজে সেইটা প্রভাবিত করে সেই সময় এগুলি যারা তৈরি করছে সেই সমস্ত ব্যক্তিরা যেমন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী অনেকে আনিসুজ্জামান স্যার কিংবা অনেকে অনেকে লেখালেখি করছে তখন সেই সময় সে তাদের তারা কিন্তু অনেকে মারা গেছেন অনেকে বৃদ্ধ হয়ে গেছেন অনেকে আবার আওয়ামী লীগের ঘরে চলে গেছে কিন্তু তাদের পরবর্তী জেনারেশন তৈরি হয় না কেন কারণ তারা বুঝলাম যে একটা পার্টিকুলার এরা থেকে আসছেন তার একটা জেনারেশন কিন্তু যদি একটা একটা দেশকে ওই একটা পার্টিকুলার ধারণার মধ্যে রাখতে হয় তাহলে তো পরবর্তী জেনারেশন তাদের জুনিয়র বা তাদের জুনিয়র এভাবে করে আসা উচিত ছিল সেই ছিল না বিরাট অধিকাংশ আপনি শিল্প সাহিত্য কিংবা বুদ্ধিজীবী দেখবেন যে সব বাম গণনা থেকে আসা বাংলাদেশে তো ওই ধারাটা মিয়মারান হয়ে যাওয়ার ফলে লেফট পলিটিক্স মার্জিনালাইজ হয়ে যাওয়ার ফলে এখন মাঠে আছে আওয়ামী লীগ বিএনপি আর ওদিকে আছে ইসলামিস্টরা লেফটরা আছে কিন্তু ওরকম শক্তি নাই সো আইডিওলজিক্যাল যে ইনফ্লুয়েন্সটা ছিল আগে সেকুলার ডেমোক্রেটিক ফোর্সের সেটা অনেকাংশে কমে গেছে এবং বাংলাদেশের যে মাদ্রাসা শিক্ষা এবং এর যে প্যাটার্নাইজেশন এর ফলে যে পাল্টা ইন্টালেকচুয়াল হেজিমনেটা তৈরি করা জায়গায় আমরা খুবই একটা দুর্বল এবং পাল্টা কিছু কিছু ইন্টালেকচুয়াল তৈরি হয়েছে যেটা আমি বলবো আমি তাদের কথা জানতে চাচ্ছি পাল্টা যারা করা কথা তারা তাদের ব্যাপারে কিছু একদল একদল যারা 
মানে তাদের মূল কাজ হচ্ছে যে কি আমি নিজের জাতীয়তাবাদী কখনোই না কিন্তু বাঙালি জাতিসত্তা আমি বলবো সেটার বিরুদ্ধে মানে প্রতিনিয়ত আক্রমণ করা যেমন তারা বলতে চায় যে বাংলা যে ভাষা গড়ে উঠছে এটা হচ্ছে হিন্দুদের উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের হিন্দুদের হাতে বাংলা ভাষা গড়ে উঠছে এবং এখন জোর করে কি করতে হবে মুসলমানি শব্দ আরবি ফার্সি অলরেডি আরবি ফার্সি বাংলা আপনারা জানেন যে বাংলা ভাষা একটা বিরাট সংখ্যক শব্দ সব কিছুই মানে বাংলা সংস্কৃতির বাইরে থেকে সংস্কৃতি বাংলা ভাষার ষাট ভাগ শব্দ এসেছে বাকি ভাষা শব্দগুলি কিন্তু অন্য অন্য ভাষা ফার্সি আরবি ইংরেজি নানা ভাষার থেকে এসেছে সো এইটা কিন্তু বাংলা অনেক ভাষারে শব্দের আত্মীকরণ করছে কিন্তু তারা এখন যেটা করতে চায় বাংলা ভাষার জোর করে একটা মুসলমানি বাংলা ভাষা তারা কায়েম করতে চায় এটা যেটা যে বিতর্কটা আবো আমরা আবুল মনসুর আহমেদের লেখার মধ্যেও দেখব আছে এই বিতর্ক অনেক আগে চলে আসছে একদল আমরা দেখি যে বাংলা নিয়ে আর কি একদল আমরা এটা সত্য ঐতিহাসিকভাবে একদল বাংলা ভাষার মূলত সংস্কৃতি নির্ভর করার চেষ্টা করছে তার পাল্টা হিসাবে আর একদল বাংলা ভাষার ভিতরে মুসলমান আরবি ফার্সি জোর করে ঢুকানোর চেষ্টা করছে এদের মধ্যে আমরা পার্টিকুলারলি কি আমাদের এই যে বরবাদ মজাহার বা ফরদ মজাহারের কথা বলতে পারি এ লোকটার হিস্ট্রি তো আসলে বাম হিস্ট্রি থেকে আসা তাই না হ্যাঁ ফরাদ মাজার আমি বলবো তার সাথে আমার খুবই ভালো পরিচয় দীর্ঘদিন একসাথে রাজনীতি করছে কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথে রাজনীতি করার সময় যা বলতেন আর এখন যা বলেন তার মধ্যে কোনো সম্পর্ক নাই উল্টাটা বলেন আর কি তিনি তারে পাল্টি দেওয়া যেটাকে বলি আমরা এটার পেছনে কি কারণ থাকতে পারে তিনি তো তিনি প্রমাণে ব্যস্ত রবীন্দ্রনাথ হলো হিন্দু ছিলেন বাংলা ভাষা দিয়ে ভাষা এবং সংস্কৃতি গড়ে উঠছে এটা হচ্ছে হিন্দুদের হিন্দু নির্ভর এখন তিনি বাংলা ভাষার একটা মুসলমানীকরণের চেষ্টা করতেছেন জোর করে আরবি ফার্সি এগুলি ঢোকানোর চেষ্টা করতেছেন এবং তিনি তার একটা কাজ হচ্ছে প্রতিনিয়ত বাঙালি জাতি বাঙালি সংস্কৃতি যেটা আছে সেটাকে আক্রমণ করে ভেঙে দেওয়া এর একটা মুসলমানীকরণ করা এটা একটা প্রচেষ্টা তার দ্বিতীয় আর একটা প্রচেষ্টা হচ্ছে সেকুলারিজম খালি ফরাদ মাজার না ফরাদ মাজারের মতো আরও অনেকেই আছে আর কি যারা হেগেল মার্কস টাক্স অনেক কিছু পড়ে শেষ পর্যন্ত হেবা হেফাজতে ইসলামের তালিম গ্রহণ করছে এবং এরা হেগেল মার্কস এই সমস্ত ফুকো মুকো পড়ার কি অর্থ আমি জানি না শেষ পর্যন্ত এরা মাদ্রাসায় পড়লেই ভালো করতে কারণ ওই সব শিক্ষা বিদ্যা তো কোনো কাজে লাগে নাই এখানে একটা অ্যানালজি দেওয়া যায় মনে হয় আমি আমি শেষ করে নেই হ্যাঁ আর তাদের একটা বড়ো কাজ হচ্ছে সেকুলারিজমের বিরুদ্ধে ফাইট করা তারা নানা ধরনের শব্দ বের করছে সেকুলার কি কি ফরাদ মাজার নেই এর একদল শিষ্য তৈরি হয়েছে তো সেকুলারিজম ওয়ার্স প্রবলেম সেকুলারিজম তো অ্যাথিজম না তাই না আমরা বলছি যে সেকুলারিজম মূল প্রশ্নটা হচ্ছে একটা ধর্ম এবং রাষ্ট্রকে আলাদা রাখা মানুষ ধর্মের বিরুদ্ধে না আপনি আপনার ধর্ম করেন কিন্তু রাষ্ট্রীয় জীবনে এই প্রিন্সিপাল এনে ধর্ম এবং রাষ্ট্রকে এক জায়গায় দাঁড় করানো তাতে করলে যে সংখ্যা লঘিষ্ঠ অন্য তারা ডিসক্রিমিনেশন শিকার হবে আমাদের মূল প্রশ্নটা ইকুয়ালিটির প্রশ্ন ইকুয়ালিটিতে আমি যখন যাব আসলে তখন কোনো মানুষকে ধর্মের ভিত্তিতে বর্ণের ভিত্তিতে জেন্ডারের ভিত্তিতে বৈষম্য না করা সো এই ইকুয়ালিটি প্রিন্সিপালের সাথে সেকুলারিজমের কোনো কনফ্লিক্ট নাই আমার মূল প্রিন্সিপাল হচ্ছে ইকুয়ালিটি ইকুয়ালিটি করতে হলে আপনি কোনো ধর্মের প্রায়োরিটাইজ করবেন এবং আর একটা মাইনরাই মাইনর মিনিমাইজ করবেন এইটা না কিংবা আওয়ামী লীগের যে সেকুলারিজের পারসেপশান সেটাও কিন্তু একটা একটা আমি বলবো একটা ফলস ভুয়া পারসেপশান কারণ আওয়ামী লীগ কখনো সেকুলার না ইটসেলফ আওয়ামী লীগ যেটা বলে অসাম্প্রদায়িক সেকুলার কথাটা আওয়ামী লীগ বলে না আসলে এবং আওয়ামী লীগ সেকুলার অবশ্যই না কিন্তু আমি বলবো এটা প্রো সেকুলার একটা অসাম্প্রদায়িক কিছুটা ভাব তাদের অবশ্যই অবশ্যই আছে এদ এই যেটা আমরা দেখব যে এই তত্ত্বটা সেকুলারিজম আক্রমণ করা আমরা দেখব যে মুসলিম ব্রাদারহুডের সৈয়দ কুতুব এই মানে মুসলিম জঙ্গিদের প্রধান প্রবক্তা একজন সৈয়দ কুতুবের লেখার মধ্যে আমরা দেখব মৌলানা মৌদুদির লেখার মধ্যে আমরা দেখি ভারতের বিজেপির একটা প্রধান আক্রমণের লক্ষ্য হচ্ছে সেকুলারিজম সো ওদিকে বিজেপির শিবসেনা আর এই অর্থে এদিকের শিবসেনা হচ্ছে এই সমস্ত লোকেরা যারা সেকুলারিজম আক্রমণ করে ধর্মের জায়গাটা রাজনীতিতে কায়েম করতে চায় আমরা কোনো ধর্মের বিরুদ্ধে না সাধারণ মানুষ ধর্ম পালন করবে এটা তার পপুলার ফিলজফিক্যাল উইজডম এটা সে করুক কিন্তু রাষ্ট্রের মধ্যে এনে ধর্মরে কায়েম করা 
সেইটা তো একটা আরা আরেক জিনিস আমরা দেখব যে এরা এরা এত বড় বড় গণতন্ত্র স্বাধীনতা লিঙ্গ বৈষম্যের বিরুদ্ধে বলে আবার হেফাজতের তেরো দফারে সমর্থন করে তাহলে এই যেতে যারা মানে জেন্ডার ইকুয়ালিটির পক্ষে বলে যারা ডেমোক্রেসির কথা বলে যারা সাম্যের কথা বলে তারা যখন হেফাজতের তেরো দফারে সমর্থন যে দফা স্টেট সরাসরি পরিষ্কারভাবে নারীদের বিপক্ষে নারীদের কর্মের বিরুদ্ধে নারীদের ইকুয়ালিটির বিপক্ষে তাদের ওই সমস্ত হেগেল মার্কস পার্ট কিংবা ওই বড় বড় বাক্যবাজির কোনো অর্থ নাই না ওই অ্যানালজিটা কিন্তু আপনি শুনলে এটা হচ্ছে বলা হয় যে ফুল ফুলের মধ্যে মধু থাকে ফুলের মধ্যে বিষ থাকে কিন্তু মৌমাছি গিয়ে মধুটা আহরণ করে মাকসা গিয়ে বিষটা আহরণ করে এটা খুব সিম্পল অ্যানালজি তো ফুল যে কেউ আপনার ফুলের কাছে যেতে পারে তার মানে এই না যে সে মধুই আহরণ করতে যাচ্ছে এটা কারণ আমাদের এক পরিচিত ছোট ভাই সে খানিক্ষণ আগে বলছিল যে আমাদের সবারই আসলে পড়া উচিত যেটা যাই হোক না কেন কারণ শিবিরের ছেলে পিলেকে দেখা যায় তাদেরকে প্রচুর পড়াশোনা করতে হয় কিন্তু এন্ড অফ দ্য ডে তাদের সেই পড়াশোনার মূল উদ্দেশ্যটা থাকে ফাঁক ফোকর বের করা যারা প্রবলেম খুঁজে বের করা সো এরাও হাইগেল মার্কস এবং এদের ভাব কেমন এরকম একটা ভাব যে এরা দুনিয়ার সব লেখাপড়া করছে আল্লাহ সব বিদ্যা বুদ্ধি ঘিলু মগজ এই কয়েকজন ব্যক্তির হাত মাথায় দিয়ে দিচ্ছে আর কেউ কিছু বোঝে না এবার লেখার ঢং ঢং দেখবেন যে এরা এরমভাবে লেখে যে অন্যরা কেউ কিছু বোঝে না এটা একটা এটা একটা আহাম্মকি কাজ যে মানুষের সবাই অত বই পড়ে শিখে না কিন্তু মানুষের একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যাজ এ হোল জনতা সামগ্রিকভাবে ভুল করে না বুঝে এবং ঘিলু মাত্র তাদের মাথায় নেই সবাই সবাই পড়তে পারে বুঝতে পারে কিন্তু এই সব পড়ে লেখে এটা একটা এটা কি কাজে লাগছে এটা একটা ইনস্ট্রুমেন্টাল ভ্যালু আছে অর্থাৎ এই নলেজটা আপনি কি জন্য খাটাচ্ছেন এই নলেজটা আপনি একটা থিওক্রেসি কাটার প্রতিষ্ঠার জন্য খাটাচ্ছেন একটা ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র বানাচ্ছেন না আপনি একটা ডেমোক্রেটিক স্ফেয়ার ডেমোক্রেটিক সোসাইটি একটা সাম্যের সমাজ একতার সাম্যের সমাজ বানাচ্ছেন দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন তা আপনি মার্কস পড়িয়া মার্কস খারাপ পড়ত রং ইন্টারপ্রিটেশন দিতে পারেন তারা যেটা করছে যে এক ধরনের ডিফারেন্ট ইন্টারপ্রিটেশন রং ইন্টারপ্রিটেশন তৈরি করে মানুষকে কনফিউজ করছে এবং এরা হেফাজতের মৌলবাদীদের থিওরিটিশন হিসেবে হাজির হয়েছে এবং এদের আপনি যখন বলবেন তখন বলবে যে যারাই মানে এটার বিরুদ্ধে বলে তাদের বিরুদ্ধে বলে তাদেরই তার নাকি এই রাজাকে আর এইসব বলা হয় তারা নিজেদের বলে আসলে হোয়াট দে আর ডুইং অ্যাকচুয়ালি যারা তেরো দফা সাপোর্ট করে তাদের আমি ওরকম মানে ব্লাঙ্কেট একটা টার্ম ব্যবহার করতে পারে করবো না কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যে তারা আসলে বাংলাদেশে এই যে ধর্মীয় ফ্যাসিবাদের কায়েম এবং প্রতিষ্ঠা এবং আগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে একটা তাত্ত্বিক ভূমিকা যে সমস্ত ভূমিকা ভূমিকা হয়তো মাদ্রাসা পড়া লোকেদের পক্ষে সম্ভব ছিল না কিন্তু তারা যেহেতু আর অনেক কিছু পড়ছে মাদ্রাসার বাইরেও আর অন্য শিক্ষা আছে সেই সমস্ত নলেজগুলিতে তারা কাজে লাগাচ্ছে ইনস্ট্রুমেন্টালি জ্ঞান পাপই বলতে পারি দে জ্ঞান পাপ অন্য এদেরকে আমরা বলতে পারি যে আসলে ধর্মীয় ফ্যাসিবাদের পক্ষে থিওরিটিশিয়ান তাহলে তারা নিজেদেরকে তারা ব্যবহার হতে দিচ্ছে এবং জেনে শুনেই তারা শত্রু হিসেবে ধরে নেই তাহলে দেশের ভিতরে থেকে দেশের সেই শত্রুর সাথে যারা হাত মিলাচ্ছে তাদেরকে তো আমরা কলাবোরেটর বলতেই পারি না কলাবোরেটর এটা যুদ্ধের মধ্যে আমি সেটা বলবো না আমি সেটা বললে এটার যে আমরা যেটা বুঝেতে চাই নতুন জেনারেশনের কাছে এই পুরোনা শব্দ ব্যবহার করলে তারা একটা অ্যাডভান্টেজ নেয় বল তারা বলে যে আমরা যারা এগুলি বিরোধিতে করি আমাদের একটা আওয়ামী কায়দায় রাজাকার বলে দেওয়া নট দ্যাট দে তারা হচ্ছে আসলে এই সময়ে যারা ধর্মীয় ফ্যাসিবাদীদের তাত্ত্বিক এবং এরা বাংলাদেশে ডেমোক্রেটিক যে এমার্জেন্স হইতে পারতো বাংলাদেশের জনগণদের সংগঠিত ওয়াজ দে দে ডুইং আপনি আপনি আমি বলি তারা বিতর্কটা কী রাখতেছে তারা হচ্ছে জাতীয়তাবাদ কি জাতীয়তাবাদ না তারা সেকুলার কি সেকুলার না এই সমস্ত ধর্ম আর ধর্ম বিরোধী এই জায়গায় বাংলাদেশের ভাগ করতেছে আমি যেটা বলতে চাই যে রিয়াল ইস্যু পিপুলের যে শ্রমিকের সমস্যা কৃষকের সমস্যা গণতন্ত্রের সমস্যা মানুষের রিয়াল অ্যাকচুয়ালি এই সমস্ত বৈষম্যের সমস্যা নিপীড়নের সমস্যা এই জায়গাগুলি নিয়ে আমরা মানুষ মোবিলাইজ করবো আপনি যদি রিয়ালি ডেমোক্রেট হন আপনি যদি আওয়ামী লীগের মুক্তিযুদ্ধ এটা একটা ডাইকোটমি আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিপক্ষে এই ডাইকোটমির মধ্যে এই ফ্রেমওয়ার্কের ভিতরে খেলতে চায় 
যারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে তারা আসলে এই কথা মানে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অবশ্যই আমরা সবাই মুক্তিযুদ্ধ আমাদের বিরাট অর্জন বাঙালি জাতির সবচেয়ে বড় অর্জন ঠিক আছে কিন্তু এই ফ্রেমওয়ার্কের ভিতরে যারা খেল খেলতে যাবে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিপক্ষে হয় তারা আওয়ামী লীগের সার্ভ করবে অথবা আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে জামাত বিএনপি এই ফোর্সেস সার্ভ করবে আমি বলতে চাই এই ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে না এই ডাইকোটমের মধ্যে না আমাদেরকে যে পলিটিক্সটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে এরা ডেমোক্রেসির জন্য এরা ডেমোক্রেটিক স্টেটের জন্য যেখানে আমরা সাময়িক কোয়ালিটি যেখানে আমরা মানুষের অধিকার শ্রমিক কৃষক নারীদের অধিকার নিয়ে একটা ডেমোক্রেটিক স্পিয়ার এবং একটা ডেমোক্রেটিক স্টেট তৈরি করতে পারি যেখানে আমরা একটা ইকুয়ালিটি সাম্যের সমাজ তৈরি করতে পারি গণতান্ত্রিক সমাজ এই পলিটিক্সটা হচ্ছে রিয়েল একটা স্মার্ট রিয়েল প্রো পিপুল পলিটিক্স তার বাইরে যারা ওই ইসলাম কায়েম করতে চায় তার বাইরে যারা জাতীয়তাবাদ কায়েম করতে চায় কিংবা আওয়ামী লীগের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিপক্ষের এই ফ্রেমওয়ার্কের ভিতরে গেলে দে আর দ্য অ্যাকচুয়ালি সুইডো তারা এন তারা আসলে মানুষের রিয়েল স্ট্রাগলের পিছে ঠেলে দিতে চায় আনতে চায় না আচ্ছা আচ্ছা তার মানে মানে আলোচনার যে ক্ষেত্রটা সেই ক্ষেত্রটা আসলে সত্যিকার দেশের মানুষের জন্য যে আলোচনাটা হওয়ার কথা ছিল সেটা তো নাই সেখানে নাই তারা আপনি তো সুইডে এজেন্ডে নিয়ে আপনার এজেন্ডা কি একজন আপনার এজেন্ডা হচ্ছে স্বাধীনতার পক্ষে বিপক্ষে আমরা সবাই আলোচনার ক্ষেত্রে যে আলোচনাটা হতে পারতো ধরেন বাংলাদেশের যে সুন্দরবন নিয়ে আলোচনা তারপর বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের আয় বৈষম্য নিয়ে আলোচনা বাংলাদেশের ডেমোক্রেটাইজেশনের প্রবলেম কি ইকুয়ালিটি সমস্যা কি আয় বৈষম্য কি কেন ওয়ার্কিং ক্লাসের কি প্রবলেম আছে কৃষকদের কি সমস্যা মার্কেটের কৃষকরা কি শিক্ষা ব্যবস্থার কি অবস্থা শিক্ষা ব্যবস্থা কি করে ডেমোক্রেটাইজ করা যায় এগুলোই তো আলোচনা এগুলো হচ্ছে আসল আলোচনার বিষয় কিন্তু এগুলোতে কেন জানি মানুষ খুব ইয়ে ফিল করে আর এই কেমন জানি যাও ভাতের মতন এর মধ্যে টেস্ট নাই সেনসেশন নাই লেফট এগুলি লেফট বলাটাও এখন এক ধরনের কি গালি না এখন গালি হবে কেন লেফট সব সময় ফ্যাশন স্মার্টনেস অনেকে আসলে বলতে আমি একটু ছোট করে বলতে চাই যে যারা বলছেন যে টেকনিক্যাল প্রবলেম হচ্ছে আমি এখান থেকে আসলে এক ধরনের সেভেন টোয়েন্টি পি হাই ডেফিনেশনে আপলোড করায় সম্ভবত যারা বাংলাদেশে আছে তাদের ইন্টারনেটের প্রবলেমের কারণে হয়তো তাদের কাছে সময় মতো পৌঁছাচ্ছে না কিন্তু চিন্তা করবেন না এটি ভিডিওটি আসলে আমার পেজে থেকে যাবে এবং পরে ইউটিউবেও থাকবে আপনারা সুযোগ পেলে সময় পেলে পরে সেখান থেকেও দেখে নিতে পারবেন আর কি এবং যারা এই আলোচনায় যোগ দিচ্ছেন যারা বিভিন্ন রকম মন্তব্য করছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ কয়েকজন কয়েকটি মন্তব্য করেছেন যেটি আসলে আমি পড়ার সুযোগ পাইনি একজন জানতে চাচ্ছেন মেহফিল কতক্ষণ চলবে মেহফিল ঘন্টাখানেক নর্মালি চলে এবং আমরা ঘন্টাখানেকের কাছাকাছি চলে আসছি এবং আমার মনে হয় যে বিষয়গুলি নিয়ে আমরা আলোচনা করতে পারতাম বা আমরা নিয়ত করে বসেছিলাম সেই বিষয়গুলি মোটামুটি আমরা একটা বিষয় আচ্ছা আপনি এখানে বলতে যাচ্ছেন কিছু জি একটা বিষয় আমেরিকার বিরুদ্ধে আমের ট্রাম্পের বিরুদ্ধে যে আজকে যে সংগ্রামগুলি প্রতিবাদগুলি হচ্ছে তো সেই সেটা দেখে আবার আমি দেখছি ফেসবুকে কিছু ওই ইসলামপন্থ মানে ইসলামপন্থী মধ্যে আমি আমি সাধারণ ধর্মে বিশ্বাস করা বুঝি না আমি ইসলামপন্থী বল ইসলাম বাজ ইসলাম বাজ বলতে পারো আর কি এই আইসিস লাইনের আর কি তারা আবার খুব মানে ডুগডুগি বাঁধাচ্ছে আর কি তো তাদের উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাই যে আসলে যে এই যে ধরেন আমি এই সংগ্রামে এই সমাবেশে আমি ব্রিটেনের সমাবেশে আমি নিজে গিয়েছি আমি কিন্তু কোনো ধর্ম রক্ষার জন্য যায় নাই ঠিক আছে আমি কিন্তু ইসলাম রক্ষার জন্য ওখানে যায় নাই আমি গিয়েছি কি জন্য কোনো ধর্মে মানুষের যে কোনো ধর্মে একজন মানুষের বিশ্বাস করার অধিকার আছে সেই জন্য সেই মানুষকে বঞ্চিত করে ডিসক্রিমিনেট বৈষম্য করা যাবে না সো মূল প্রিন্সিপালটা কি তাইলে তাইলে হচ্ছে সাম্য মানুষে মানুষে কোনো ধর্মে আপনি একদল ইসলামে বিশ্বাস করে বলে আপনি তাদের ডিসক্রিমিনেট করবেন আবার ক্রিশ্চিয়ানিটি বিশ্বাস করলে করবেন না 
সো মানুষের যে মত প্রকাশ ধর্ম মত বিশ্বাস করার ধর্মে যে কোনো ধর্মে বিশ্বাস করার চিন্তা স্বাধীনতা এবং ইকুয়ালিটির প্রিন্সিপালটা রক্ষার জন্য আমরা গিয়ে করছি সো অতএব তাদের খুশি হওয়ার কিছু নেই তারা যখন ইসলাম বিশ্বাস করে অন্যদের ডিসক্রিমিনেট করতে চায় ইসলাম কাম কায়েম করতে চায় তার মানে অন্যদের ডিসক্রিমিনেট করতে চায় কিংবা ইসলামের নামে অন্যদের হত্যায় প্ররোচিত করে সেটার বিরুদ্ধেও আমরা সো আমরা দেখি যে একটা বিরাট সংখ্যক লেফট এবং লিবারাল এই সংগ্রামে অংশ নিচ্ছে তারা কিন্তু কোনো ধর্ম রক্ষার জন্য না তারা যাচ্ছে ওই প্রিন্সিপাল রক্ষার জন্য মানুষের চিন্তার স্বাধীনতা আছে এবং সাম্য রাখতে হবে মানুষের মানুষের বৈষম্য করা যাবে না এই জন্য আপনার কথাটা একটা সুন্দর উদাহরণ দিতে পারি এবং ইনফ্যাক্ট আমেরিকার ভিতরেও কিন্তু ইসলামিস্টরা এই বিষয়ে বেশ আনন্দিত এবং উদ্দলিত যেমন যখন ট্রাম্প ব্যানের আদেশটা আসলো এবং তার পরের দুই তিন দিন প্রচুর আমেরিকার তাদের সংহতি প্রকাশ করার জন্য বলল উই আর অল মুসলিমস আমরাও মুসলিম এবং তারা দেখা গেল যে এয়ারপোর্টে গিয়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছে যেখানে আপনার ধরেন ব্যান করা সেই রাষ্ট্রগুলি থেকে আসা লোকজনকে হেনস্থা হচ্ছিল এবং সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে সেই ইসলামিস্ট মানে বদমাইশের দল তারা সেখানে গিয়ে যেটা তারা করে থাকে তাদের এক ধরনের খেমটা নাচের মতন তারা সেখানে জামাতে নামাজ পড়া শুরু করে দিল এবং ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে সবাই সেটা তাকে উল্লাস করে তাদেরকে সে সমর্থনও জানাইল এবং সেটা দেখে সাধারণ মুসলিমরা খুব আনন্দিত যে এখন মুসলিমরা অ্যাকসেপ্টেড হয়ে গেল গায়ের পর থেকে আমাদের যে সমস্ত ব্যাপারে মানুষের আপত্তি ছিল যে ইসলামের ভিতরে যে সমস্ত সমস্যা সেই সমস্যাগুলো আমরা এখন থেকে আবার চর্চা করতে পারবো তারা তাদের বোঝার যে ভুলটা সে ভুলটা করতে পারবে বোঝার ভুল আমি আমি পরিষ্কারভাবে বলতে চাই যে আমি আসলে মানে ধর্ম পালনের ভিতরে কেউ মুসলমান হলে আমার কোনো ফাইন এটা সে তার ধর্ম বিশ্বাস রক্ষার জন্য দরকার আমি সংগ্রাম করতে রাজি আছি কিন্তু ধর্মের নামে অন্যের প্রতি বৈষম্য কিংবা অন্য একজন ধর্ম বিশ্বাস করে না দিকে তাকে তার উপর তাকে হত্যা করা নির্যাতন করা এই বৈষম্য তাদের এটা বুঝতে হবে যে যে মানুষ তাদের এটা বিরোধিতা করতেছে এই জন্য যে মানুষের যে কোনো মত চিন্তা বিশ্বাস করার অধিকার আছে স্বাধীনতা আছে এবং এইটার থেকে যদি তারা একটু শিক্ষা নেয় আর কি এখানে তাদের অনেক শিখার একটা বিরাট জিনিস আছে আমি মনে করি যে সমগ্র পশ্চিমা দুনিয়ার সাধারণ মানুষ এই নীত এই ট্রাম্পের এই ঘোষণার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে এখান থেকে তাদের বিরাট শিক্ষার আছে শিক্ষাটা হচ্ছে এই যে মানুষের যে কোনো চিন্তা মত পথ এগুলি বিশ্বাস করার অধিকার আছে এবং এইটা করার জন্য অন্যকে হত্যা নির্যাতন এবং বৈষম্য করা যাবে না এইটা হচ্ছে তাদের জন্য বড় শিক্ষা আমি আশা করব তারা আসলে এই শিক্ষাটা নেবে আমার মনে হয় না তারা শিক্ষাটা নেবে কারণ তাদের তাদের ট্র্যাক রেকর্ড বলে যে তারা সমস্ত সমস্ত পরিস্থিতিকে নিজেদের দিকে ব্যবহার করার জন্য তাদের যে জোটবদ্ধতা এবং মিডিয়ার সঙ্গে তাদের যে রিলেশন সেই সেই কারণে তাদের তারা সবসময় সুযোগ খুঁজতে থাকে এবং তারা সবসময় ভিকটিম প্লে করে যে আমরা হচ্ছে ভিকটিম অথচ দেখা যায় যেই কারণে আসলে আমেরিকার সাধারণ মানুষের মধ্যে মুসলিমদের প্রতি একটা এক ধরনের গণরোষ তৈরি হয়ে গিয়েছিল যে আপনার প্রতিটা আপনার বম্বিং প্রতিটা শুটিং প্রতিটা আক্রমণের পরপরই দেখা যেত যে মুসলিমরা কারণ সব মুসলিম বললে আসলে সব মুসলিম কিন্তু তবু দেখা যেত যে মেজরিটি অর্থাৎ যে মুসলিম যাদের কথা আমরা বলছি এখন আমি আপনার বলি আমার নাম আখতার সুহান মাস্টুর আমার নাম হলো আরবি নাম ধরেন আমি যদি আমার নাম আরিফুর রহমান তাদের কি জানি ওরা কি বুঝবে যে আমি আস্তিক না নাস্তিক না কমিউনিস্ট এটা এটা বুঝবে না বলে যে এই নাম বুঝবে না কারণ আপনার দাঁড়ি নেই তো সো দ্যাট ইজ দ্য ব্লাঙ্কেট করলে আসলে যেটা সমস্যাটা হয় এই না সেটা সেটা সমস্যাটা আমি বুঝি সেটা সমস্যাটা আমি বুঝি সো কিন্তু ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে যে বিশ্বে ওয়ান পয়েন্ট সাম বিলিয়ন মুসলিম কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে যখন মুসলিমদের বা ইসলামিস্টদের কোনো কর্ম কোনো ধরনের অপকর্মের কারণে এই জায়গায় একটু আমি একটু বলতে চাই আসলে যেটা হচ্ছে যে মানে মানে ইসলামিক ইসলামেরও যে এটা মানে ইতিহাস আছে ধরেন আমরা 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 যদি দেখি মুসলমানদেরকে আজকে আসলে এটা এই সমস্ত শক্তি আমি বলবো এটা একটা মুসলমানের শক্তি না এটা একটা আর একটা শক্তি জঙ্গিবাদী শক্তি ধর্মীয় জঙ্গিবাদ সেটা যে মুসল ইসলামের যে একটা ইন্টালেকচুয়াল ফ্লোরিশমেন্ট আছে আপনি যদি দেখেন সেভেন সেঞ্চুরি এইট সেঞ্চুরিতে ইসলামের যে আব্বা সাইডদের আমলে আজকে কত কত সহ বছর আগের কথা অনেক আগের কথা এক হাজার বছর হ্যাঁ 
ধরেন আমি 88 সেঞ্চুরিতে আর কি 7 সেঞ্চুরিতে যে ফ্লোরিশ 1200 বছর আগের কথা যে ফ্লোরিশমেন্ট ছিল যে ধরেন আপনি ইবন সিনা হুম আল কিন্দি হ্যাঁ তারপরে আল ফরাবি এরা এদের লেখা যদি আপনি Islam in a shamanoi katamachist about to see. An intellectual flourishment, chilo, that are serious or to understand Kotu. You know, Amra de Bodhi, Eshuma, Eshebum, Kishanid in Mutamra did the Kije, the Amra de Bodhi, Mana Protestantism, capitalism at emergence, Shate Shate, Kishanid in Nigeria, reform Korachesta was used to Renaissance, Reformation, and Mother de Shumogro in Europe. Bishash, on the Bishash, replace course reason. Hmm. So, whole Western society, the Jeta Huetiarki, the Agthorne re rationality, reason progress good. I'm Islamic Ferro Thaki, I'm going to call a shish curry. Machan electoral linkage as a linkage term of Bultavarona, Shetta Chagajali. When Islam is a progress corchillo, Machan Christian Hotakuru progress Korashuru Karnai. Islam Temejar Pori is upper Christianity into other Jeta Huise, a cane, a society the key is a society the European society. European society, Thormo, Wither Hays, Shukayas, Jurkur Mara Dharana. Military the Anna. Egan a thermo reason that are replaced with us. Egan a society the Anamra to charge the charge Gurish of Murius Lagon. Black people among East Europe, Tigasa Locura, it is a Panakani revived Corsica. Into as a whole, the hormo Egan, we must be such correct to Shukti Shalina. Ada Amadet Kidini Bultlam? Islam and Gothabult Islam and Islam and progress. Islam and Okin too, Amramra Digbo, Islam and Okin too on a Progress on the boy. Barosho was like a shrew hechilo. In the Matskana Kihilo, the Islam of Gazali Pusnala, the Gazali Muloto, I mean, I'm intuitive philosopher, later philosophy. Gadali rationalist now, no Alkin the Alfaravi Motuna. Kinto Gazali philosophy can do correct into our Amradita Mane Idekirki, Sufi. Huh? Sufi in the traditional Islam on our. Hm. Sufi at a binno spiritual act of mix as a at a intuitive philosophy that a man a shishti monk shushta mode on a bed nine. Shop shishti mode shushta say it. Ara philosophy to Ibnesina there she streamed a shukai galocano. Shukai guesses it up. Karan Amrato, Jacon Islam and Kotaboli, Tahon, we take a camera highlight Korachesta Korea, gonna glorify Kori. Kitu shed a last coronagan. Shed a last coronagan, historical, political, on a caranasi. সেটা ঠিক আমি এই মুহূর্তে উত্তর দিতে পারবো না আচ্ছা কিন্তু বাট যেটা আমার মনে কনসেনসাস আমাদের মধ্যে সেটা হচ্ছে যে গাজালের হইছে কি আসলে এই ফিলোসফির কারণে সে বলছিল উই হ্যাভ টু গো ব্যাক টু দা বুক আর একটা হইছে কি শেষ পর্যন্ত তো আপনি এইভাবে ভাগটা পায় না ধরেন আপনি আইনস্টাইন আপনি কি আইনস্টাইন এর ইহুদি বলে বলবেন না বিজ্ঞানী বলবেন তাই না ধরেন ইবন ইবন সিনা আপনি কি এটা মুসলমান বলবেন না চিকিৎসা বিজ্ঞানী বলবেন না দার্শনিক বলবেন এখন আজকে ধরেন তাকে আরব বিজ্ঞানী বলা যায় আরব এটা একটা তাহলে কিন্তু তাহলে কিন্তু ইসলাম কিন্তু আর ক্লেম করতে পারে না আপনি নিউটন রে কি বলবেন কিশ্চেন আপনি এই ভাগগুলি এই ডেকোড এই আইডেন্টিটিটা এইভাবে দিয়াটাও এটা পারসেপশন আমরা কিন্তু দেওয়ার চেষ্টা করি না মুসলিম বা যারা তারা চেষ্টা করে রং পারসেপশন তারা চেষ্টা করে তারা ক্লেম করার চেষ্টা করে যে হ্যাঁ উই ওয়ার আপনি কিন্তু খানিকক্ষণ আগে বলতেছিলেন যে ইসলামের একটা হিস্ট্রি আছে এখন আপনি কোনটা তাহলে চয়েস করবেন সেটা সেটা কি আরবীয় বিজ্ঞানী নাকি মুসলিম বিজ্ঞানী 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 হচ্ছে বিজ্ঞানী এখন আপনি যদি কোন যে ওয়েস্টার্ন রা কম্পিউটার বানাইছে ওয়েস্টার্নাইজ কম্পিউটার আমি ব্যবহার করব না এটা অ্যাকসেপ্ট করব না নলেজ এর তো ওরম জিওগ্রাফি নাই ওরম ধর্মীয় আইডেন্টিটি নাই আমি কখনো ক্লেম করি না এটা ইসলাম বাজারা ক্লেম করে যারা করে আমি সেটাই বলতে আসি রং পারসেপশন আসলে সেটা এগ্রি করা যায় ওই হিসাবে করলে তো কত এত আর 10% হবে না 1% হবে কথা আসলে ছিল সেটা হচ্ছে যে 1.2 বিলিয়ন মুসলিম তারা তারা আপনার বদনামের ভাগীদার হয় কিন্তু তারা এটার সাথে জড়িত না জড়িত হচ্ছে খুব ক্ষুদ্র একটা অংশ অবশ্যই যারা জঙ্গিবাদী করে এবং যারা বিভিন্ন রকম এই যে গলি করে বোমা মারে আত্মঘাতী বোমা মারে অথবা আপনার এই যে মানুষজনের গলা কাটে খারাপ খারাপ কথাবার্তা বলে তো 
তাদের কারণে কিন্তু পুরো মুসলিম যে আপনার যে যারা উম্মা বলতেছে আমি যদি ওদেরকে জাতি বলতে পারি ইস বলতে আগ্রহী না কিন্তু তারা নিজেরা ক্লেম করে যায় তারা না মুসলিম তারা কিন্তু ক্লেম করে না মুসলিম ক্যানট বি এ ন্যাশন এবং ইউরোপে তো এখানে একটা সিরিয়াস ধরনের কনফিউশন আছে ভেরি আরব জাতি এটা তো রং কনসেপশন ধরুন আরব জাতি আরবের লোকেদের মুসলমান ও খ্রিস্টান হোক আমরা বলি আরব জাতি হ্যাঁ আমরা বাংলাদেশে আমরা বাঙালি যারা তারা বলে বাঙালি জাতি তাই না মুসলমান জাতি বলে কিছু হয় না ইজ রং কনসেপশন কিন্তু আপনি জাতির পারসেপশনের সাথে আমিও তো এগ্রি করি কিন্তু কথা হচ্ছে ইউরোপিয়ান কোন কোন রিলিজিয়ানের মধ্যে দেখা যায় কোন কোন তার এটা একটা রেসিস্ট হিসেবে আইডেন্টিফাই করা যায় কোন কোন রিলিজিয়ান জাতীয়তাবাদের উপাদান হয় যেমন আমরা দেখি আয়ারল্যান্ডে দেখি আমরা হুম ভাগ হয়ে গেছে ক্যাথলিক দেশে দিয়ে আছে কিংবা কোন কোন উপাদান হিসেবে কাজ করে না তা না কিন্তু শুধুমাত্র ধর্মের ভিত্তিতে কোনো জাতি হতে পারে না জাতির সাথে ইসলামী জঙ্গি তাদের বিরুদ্ধে মুসলমান এটা রিলিজিয়াস ক্যাটাগরি বিশ্বাস যারা এই খারাপ লাগে যে আমরা কখনো অনেস্টলি এই জিনিসগুলো চেষ্টা করি না বাঙালি যারা আমরা জঙ্গিবাদ সেখানে একজন মুসলিম কমেডিয়ান আছে সেদিন দেখলাম সে অসম্ভব উত্তেজিত হয়ে আনন্দের সাথে বলতেছে যে আমেরিকার একটা এয়ারপোর্টে মানুষজন জামাতে নামাজ পড়তে পারছে এইটা কি আমরা কোনোদিন দেখব এটা ভাবছিলাম এবং এটা হয়েছে শুধুমাত্র ট্রাম্পের কারণে সেই জন্য আমরা ট্রাম্পকে ধন্যবাদ দিতে পারি কারণ ট্রাম্পের কারণে মুসলিমরা আজ একতাবদ্ধ হতে পেরেছে এটা তার একটা কমপ্লিট রং রিডিং রং রিডিং ওয়াই ডু তাহলে আপনারা যে সাপোর্ট করতেছি যারা ধর্মে বিশ্বাস করে না হ্যাঁ সেটা কি হবে ওয়েল সে এটাই তো বলতেছি তারা দিস দা রং আমার পয়েন্ট হচ্ছে যে এটাই এই যে মানে এইটাই হচ্ছে এটা কমিউনাল আপনি যে বললেন যে মুসলিমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে কিনা অবশ্যই আমি বল আমি আপনার সাথে এই বিষয়ে একমত হতে যাচ্ছি হ্যাঁ মুসলমানদের মধ্যে বহু রকম আছে কেউ ঘোড়া কেউ লিভারাল ইসলামেরও কোনো একক ইন্টারপ্রিটেশন নেই নানা লিভারাল কনজারভেটিভ ইন্টারপ্রিটেশন আছে অ্যাজ হোল যারা ধর্মে বিশ্বাস করে তাদের তাদের এটা ফিলোসফিক্যাল স্পিরিচুয়াল ডোমেন তারা ধর্মে বিশ্বাস করে আল্লাহ করতে কিন্তু তাদেরকে লিড করে তাদেরকে ইউনিফাই করে কারা যারা এটা করে এই খেলাটা তারা পলিটিক্যাল দিস ইজ তাদের কথাই বলছে দেন ইট ইজ নট ইসলাম দেন ইজ আইডিওলজি আমাদের কপালে খারাপই থাকতে পারে বলে আশঙ্কা করতে পারি আমরা আসলে তো যারা দেখলেন এতক্ষণ যারা কথা বলেন আমাদের অনেকেরই আসলে আমি উত্তর দেওয়ার সুযোগ পাই নাই আমি সেজন্য খুবই দুঃখিত পরে মন্তব্যে আমরা এটা নিয়ে হয়তো কথা বলতে পারবো যে যেখান থেকে আছেন দেখলেন ইউনো কথা বলেন মন্তব্যে যোগ দিলেন তাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং মাসুর ভাইকেও এখানে আমাদের সাথে আলোচনায় যোগ দেবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি পরবর্তীতে কোনো একটি পর্বে আমরা অন্য কোনো বিষয় আপনার সাথে হয়তো আবার আলোচনা করব মার্কসবাদ বিষয় আসলে আরও ডিটেল এবং এক ধরনের শিক্ষামূলক আমাদের কিছু জানার জন্য আসলে আলোচনা করা উচিত যে মার্কসবাদের বেসিক বিষয়গুলো কি এবং আমি চেষ্টা করছি অনেক দিন ধরেই এ ধরনের বোধা একজন ব্যক্তির সাথে কথা বলার জন্য এবং অনেকে আগ্রহ প্রকাশ করছে জাস্ট ব্যাটে বলে এখনও হয়ে উঠছে না সে বিষয়ে হয়তো আপনার সাথে একদিন আমরা কথা বলতে পারি এবং আপনার ডিসিপ্লিন তো হচ্ছে ফিলোসফি তাই না জি আমি দর্শনের ছাত্র এবং সম্ভবত আপনার 
আপনার একটা বইও বাংলা একাডেমি থেকে এখন এই বছর পাওয়া যাবে বাংলা একাডেমি বই মেলা 2008 সালে বেরিয়েছে আমার বইটা সেটা হচ্ছে মার্কসবাদ ও নৈতিকতা নামে আমি আমি মনে হয় আপনি যদি একটু হাত বাড়ান আপনার পিছনে ওইখানে কিন্তু আপনার বইটা দেখা যাচ্ছে আপনি যদি একটু নেন এই যে পিছনে যথাসবদের উপরে রাখা এই যে এখানে এই যে জায়গা উপরের বইটা হ্যাঁ এটা সম্ভবত আপনার বইটা তাই না এটা যদি আপনি একটু ক্যামেরার দিকে তুলে ধরেন এবং এটা হচ্ছে মাসুর ভাইয়ের বই এটা আসলে ওনার পিএইচডি থিসিস এটা হচ্ছে মার্কসবাদ এবং ন্যায়পরণতার ধারণা এবং উনি ডক্টরেট করার পরে বাংলা একাডেমি এটাকে আলাদা করে প্রকাশ করলো এবং এটা বাংলা একাডেমির স্টলে সম্ভবত বইমেলাতে গেলে আপনারা দেখতে পাবেন আমি আবারও ক্যামেরার সামনে ধরছি মার্কসবাদ এবং ন্যায়পরণতার ধারণা আক্তার সোবাহান খান এখানে দেখতে পাচ্ছেন ওনার বই এবং এটা যদি বেশ আগে প্রকাশিত এই পোস্টার প্রচ্ছদটা তো সুন্দর হয় নাই মানে কারণে হ্যাঁ এখান থেকে দেখা যায় যদি আমি আরও ক্যামেরার কাছে নিয়ে যাই এখানে আর কি মার্কসবাদ এবং নায়ক পরণতার ধারণা বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত এই বইটি আপনারা খুঁজে দেখতে পারেন বাংলা একাডেমির স্টলে গিয়ে এবং সম্ভবত পাবেনও এবং বইটি খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বই এবং সম্ভবত জাস্টিস নিয়ে অমর্ত সেনও কিছুটা কাজ করেছিলেন এই বিষয়ে সো এ বিষয়ে কিছু জানার জন্য হলে বইটি আপনারা কিনতে পারেন এবং পরবর্তীতে আবার আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে আশা করি আজকের মতো আমরা এখানেই বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন